ধরে নেবা এটা উইদাউট মানি যেহেতু নেশা আছে এর মধ্যে কিন্তু অনেক জায়গায় ঘুরছি রাজুর সাথে আমরা তো আমি আর রাজু ইত্যি তুমির করে যে পড়া অবস্থায় অনেকজনের কাছে গেছি রাজু তখন গল্প লিখতো তখন আবার আমরাও একটু বিভিন্ন মানে সিনেমার প্রতি আকর্ষণের কারণে একবার গল্প লেখা নিজেরা কারো আবার ওকে বুঝেন ওনাকে ওনাকে বলার পরে উনি বলল যে ঠিক আছে তুমি তখন তো মোবাইল নেই আমাকে সে তার বাসার টিএনটি নাম্বারটা দিল বলল যে তুমি মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করো আমার আমরা যার সাথে কাজ করি সে একটা ছবি আরম্ভ করব আমি চেষ্টা করব তোমাকে ওইখানে ইনক্লুড করে দিতে তারপর একদিন ফোন দিলাম সে বলল হ্যাঁ আগামী সপ্তাহে তুমি আমার সাথে দেখা করো দেখা করলাম দেখা করার পরে বলল যে অমুক মাসের এই এক দুই মাস পরেই সে বলল আউটডোর যাবে তোমাকে আউটডোর যেতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু কাজ করো আউটডোর যাবে আমাদের ওই ছবির প্রথম আউটডোর গেলাম আমরা সদরঘাটে গিয়ে লঞ্চ দিয়ে কলাকোপা বান্ধুরা ওইটা তখন তো আমাদের আমার কোনো কাজ নেই কাজ হচ্ছে কি ওই স্লেট লেখে ওনারা আমার কাছে দিলে আমরা খালি বহন করার মালিক বহন করি আচ্ছা এই যে আমাদের তারেক সিকদার তখন ছিল আমাদের উপরে তারক সিকদার সম্ভবত তখন ছিল পাঁচ নম্বর সহকারী পরিচালক ওই ওই লঞ্চে আপনি চাষি নজরুল ইসলামকে দেখলেন সম্পর্ক বন্ধুর মতো বলো যে তুই তো বলছিলে যে কিছু কারণ এখন এরা তো সিনিয়র হয়ে গেছে নতুন এরা শিক্ষিত ছেলে এই ওকে দিলাম আর আমজাদ ভাইয়ের ছেলেকে চাষি ভাই নিছিল তখন বললো যে ঠিক আছে অসুবিধা নেই গেলাম ওইখানে তো ওইখানে আমরা পনেরো দিন কাজ করলাম পনেরো দিন কিন্তু কোনো কাজ হইল না মানুষের জন্য কোনো কাজ করা যায় না তারপর ফারুক ভাই তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বললো যে না এখানে পাই কাজ হবে না চলো চাষি ভাই আমরা আমাদের যেটা জায়গা জিতকা আমরা সব সময় ওইখানেই ছবি করি ওইখানে চলে যাই তাই ওখানে এই মানিকগঞ্জের জিটকায় চলে গেলাম সেইখানে গিয়ে প্রায় দেড় মাসের মতো শুটিং করলাম ভাবে দেখতো তারাই আছে পাঁচজন আবার আমরা দুইজন ইনক্লুড আমার সাতজন হয়ে গেল আর কিছু না আমাদেরকেও তো কিছু দেখা তারা মনে করতেছে যে এটা তাদের কোনো ভাগে বুঝে আমরা অংশীদার হচ্ছে আসলে তাই না ওর মধ্যে আমাকে একদিন আমাকে বলল কি যে তুমি তো স্ট্যান্ড ডাইরেক্টর তুমি এই গানের ডিউব শিট করো আচ্ছা আমি কিন্তু সিনেমার কিছুই বুঝি না কিছুই বুঝি না ওই দেয় স্লেট হাতে দূরে দাঁড়ায় থাকে আপনি শুটিং হার দেখছি শুটিং তো এখন যেহেতু সিনিয়রদের আমাকে তার ইনস্ট্রাকশন ছিল যে সিনিয়ররা যা বলবে তোমাকে তা পালন করতে হবে তো আমি ঠিক আছে ক্যাসেট রেকর্ডার দিল আর ক্যাসেট দিল বলো এই গানটা তুমি ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দের একটা গান আছে মিয়াবাই ছবিতে ওইটা ডিউব শিট করো ডিউব শিট তো বুঝি না মিউজিকই তো বুঝি না কোনটা কী মিউজিক এমনি হয়তো বাসি টাসি শুনলে বুঝি কিন্তু ডিউব শিট কীভাবে করে ওইটা তো আমার জানা নেই আমি খুব চিন্তিত আমাদের আপনি দেখছেন হয়তো আর নাম অনুষ্ঠান সৈয়দ আখতার আলী নামে একজন ভদ্রলোক ছিল আমাদের বিভিন্ন ওই গরিব মানুষের ক্যারেক্টার ট্যারেক্টার করতো যেহেতু ওই হ্যাঙ্গবার্তা ছিল উনি আবার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টার ছিল আচ্ছা তা আমার ওই ফেজটা দেখে সে আমাকে বললো তোমার কি প্রবলেম কি হয়েছে আমি বললাম যে প্রবলেম তো ভাই আমাকে তো এমন একটা কাজ দিছে আমি তো সিনেমাই ভালো করে বুঝি না এখনো স্ট্যান্ড ডাইরেক্টার আসছি উনি আমাকে বললো যে অসুবিধা নয় তুমি যেহেতু ছয় নম্বর স্ট্যান্ড আগে তুমি দেখো কীভাবে কাজটা করো তো যেহেতু আমি এখন বুঝছি কি স্লেট লিখতে হয় কীভাবে শর্ট নাম্বার কীভাবে লিখতে হয় এখানে ইয়ার প্রথম টেকটা যদি না হয় ওইখানে টু লিখতে হয় ওইটা না হলে থ্রি লিখতে হবে আর বাকিগুলি সব ঠিক থাকবে শর্ট নাম্বার এবং সিকুয়েন্স নাম্বার ঠিক থাকবে এইটা দেখে দেখে আর আমাদের সিনেমার তো অ্যাকর্ডিংলি হচ্ছে বাই সিরিয়াল আপনি প্রথম স্লেট লেখবেন স্লেট লেখে যদি এক্সপার্ট হন তারপরে আপনি চলে যাবেন শর্ট কন্টিনিউটি ড্রেস কন্টিনিউটি এই স্ট্যান্ড তা অনেক পরে সাধনার ব্যাপার কিন্তু চিপ স্ট্যান্ড ডাইরেক্টার ফ্রম করা এটা অনেক সাধনার ব্যাপার এখন তো আমাদের এখানে কিন্তু সবাই আইসি ডিরেক্টার হয়ে যায় তখন কিন্তু ওই 
ওয়েগুলি ছিল না অ্যাকর্ডিং টু পার হয়ে গিয়ে তখন তো আমাদের ওই এক নাম্বার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ছাড়া সিনেমার স্কিপ দরারই কোনো পারমিশন নেই ডিরেক্টর দেন সি বেস্টেন্ট ডিরেক্টর তারা দুজনই শুধু স্ক্রিপ্টটা ধরতে পারবে এবং এটা নিয়ে ডিসকাস করতে পারবে অন্য কারো কোনো ক্ষমতা নেই এবং আমাদের এখানে তখন এই যখন হলো তখন আমাকে আখতার আলী ভাই বলল যাই হোক মারা গেছে আল্লাহ তাকে ব্যস্ত মানুষের বললো কোনো টেনশন আমি তোমাকে বোঝাই দিই এ কল তুমি যেহেতু শিক্ষিত ছেলে করতে পারবো আমাকে সে বোঝাই দিয়ে সুন্দর করে স্কি একটা ডিউবশিটটা করে নিল আমার হাতের লেখা একটু ভালো ছিল কলে এখন তুমি ফ্রেশ করে নাও ফ্রেশ করে দিলাম এখন হইল কি পরের দিন আরেকটা পরীক্ষার মধ্যে আমি পড়লাম আমি তো নতুন এখন এগুলি হচ্ছে কি এখন তো শিখারে হচ্ছে তোমার এখন তো প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতে ফিল্ম ফ্যাকাল্টি আছে তখন তো আর শিখার কোনো দেখে সারা শুটিং আর তখন তো এফ ডিসির ভিতরে ঢুকা ছিল আপনার একেবারে খুব মানে চাঁদ পাওয়ার মতো একটা পাওয়া আর বাইরে অনেক দূরে দূরে শুটিং হইতো শুটিংয়ে তার ডাকা ডাকাতে অবস্থায় শুটিং দেখিও নেই কখনো তুমি এটা দিল পরের দিন আমাকে আবার দায়িত্ব দিল আমির হোসেন বাবু ছিল ড্যান্স ডিরেক্টর এ সাইফুল ছিল তার সহকারী পরিচালক আমাকে দিল যে তুমি এই গান টেপ রেকর্ডার বাজাও বললো না আমি তো এখন দেখি কি টেপ রেকর্ডার যে বাজায় না যে কেরম মার্ক করে দেয় এইটা বারবার ওই জায়গাতেই পোস্ট করলে বাজে এখন আমি তো বুঝি না যে ওই জায়গায় কেমনে পারফেক্ট জায়গায় আনাটা অত এটা কষ্টকর আমি তো এখন বুঝতে পারি মানে মানে এই পরীক্ষাগুলি আমাকে উত্তীর্ণ হইতে হয়েছে কতদিন লাগছিল আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হতে কি আমার কিন্তু ওই দিকে বলবো এই যে এই কাজগুলি আমার জন্য খুব মানে সুফল বয়ে আনছে একটা সময় আমি কিন্তু জানেন ওই ছয় নম্বর স্ট্যান্ড ছিলাম ওই ছবিতে আমি কিন্তু সিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছি ওই ছবিতে ওই ছবিতে এটার গল্পটা কিন্তু আছে এটার জন্য নায়ক ফারুকের অবদান সবচেয়ে বেশি একটু বলবেন এটার হইলো এখন আসি সকালে যে দেড় মাস শুটিং করে আসার পর এখন তো শর্ট শর্টিং শুরু হইলো ওকে শর্টগুলি রেখে বাকিগুলি ফেলে দেবে তো ওইগুলিতে থাকি দুইজন অ্যাসিস্ট্যান্টরা একটা থাকে এখানে চিফ অ্যাসিস্ট্যান্টরা থাকে না ওই সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পি এ কাজল সাহেব ছিল আমি ছিলাম আর দুদুল ছিল ওই তিনজন যে তো আমাদের রাখতে তো অসুবিধা নেই আমাদের তো পয়সা লাগে না শুধু নাস্তাটা খাওয়ায় তো এটা করতে করতে গেল এই ছবির এডিটর ছিল জিন্নাথ হোসেন জিন্নাথ চলে গেল চোদ্দ নাম্বার কেন চোদ্দ নম্বর আমাদের তো কল হলো তখন তো শিফট হলো আটটা থেকে আমরা সাতটার মধ্যেই চলে আসতাম হ্যাঁ ওনার ডবল শিফট কাজ করে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করে ওইখানে আরেকটা কিন্তু ইয়া আর এইগুলি এখন বুঝি যে এই টর্চারগুলি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টরের জীবনে তাকে অনেক কিছু শিখা এবং অনেক উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই পথটা তৈরি করে দেয় ওইখানে শুধু তিনটা চেয়ার থাকতো কিন্তু ডিরেক্টর এডিটর আর হলো চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর তিনটা হ্যাঁ এই তিনটা চেয়ার ছাড়া আর কোনো চেয়ার নেই বাকি যারা আসে সবাই দাঁড়ানো এবং সেটা আমরা কিন্তু সকাল আটটায় ঢুকি রাত দশটায় কিন্তু বেরিয়ে যায় এতক্ষণ কিন্তু এখানে দাঁড়ানো স্ট্যান্ডিং পজিশনে এইগুলি করতে করতে একটা সময় যখন ছবি ডাবিং শেষ হলো আস্তে আস্তে ডাবিং ডাবিংয়ে গিয়ে কিন্তু আমি প্রম করা শুরু করলাম মানে কেউ নাই তখন আমি একা তখন চাষি ভাই গুলো তুই প্রম করতে এইটি মিয়া ভাইয়ের কথাই বলতেছি মিয়া ভাই কিন্তু একেবারে ডাবিং ডুবিং সব করলাম করার পরে আমি ফাইনাল এডিটিং সব হইল তো এখন ছবির টাইটেল তখন তো টাইটেল শ্যুট করতে হতো লিখতো যারা আমাদের পোস্টার টোস্টার করতো তারা তো তখন তো আর কম্পিউটারের ব্যাপার ছিল না রং তুলি দিয়ে লেখে দিয়ে আর দিলে তারপরে আসে আমরা আবার আর শ্যুট করতাম তো যেহেতু ফারুক সাহেব এই চাষি ভাই একটা লিস্ট করলো লিস্টটাই না আমাকে দিল যে তুই ফারুকের বার আমার লোকে তখন ফারুক সাহেব ভালো টোটাল আমি একদিন সে আসে আসার থেকে আর কেউ নাই জিন্না ভাই করলো যে আপনার কোনো কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টার নেই এই খুকনই কিন্তু আপনার মানে বড় আশা ভরসা কেন বেতন তো সবাই নেই কোথা যাই না কিন্তু এখানে মাল আনে মাল নেয় আমাকে যা যা দরকার ওই সাপ্লাই দেয় পরিশ্রমটা আপনি করে গেছেন হ্যাঁ পরিশ্রম করছে আর এক তখন কিন্তু আমাদের এই আমরা কিন্তু ওইটা যাই হোক ওইটা বনের সিস্টেম এই যে ক্যানগুলি এইগুলি কিন্তু আমরা নিজেরই নিয়ে আলমিরা রাখতাম বা আলমিরা থেকে এডিটিং রুমে আনতাম প্রোডাকশন বয় শুধু আমাদেরকে চা নাস্তা খাবার আনলে খাবার এইগুলি খাওয়ানো পড়ে আর কোনো কিছু দরার কিন্তু তাদের কোনো রাইস কেমন সাপোর্ট দিস ফারুক ভাই খুব আয়নাম ফারুক বলে এখন এই যখন নিয়ে গেলাম তখন তো আমাকে তো ওইখানে আমি যখন ছয় নম্বরের 
সহকারী পরিচালক আমাকে ছয় নম্বরেই রাখছে আমি যা সাহেব পড়ছি পুরোটা পড়ে যখন সহকারী পরিচালক এখানে দেখছে তখন দেখলো যে এখানে বললো যে না আমি তো অন্য কারো নাম দেবো না আমি বললাম কেন ভাই তারা তো এসছেন না না ছবি আমার যারা ক্লাস পর্যন্ত ছিল তারা তো আমার কাছে টাকাই নিছে তারা টাকার জন্য আমার এখানে আসছে কাজের জন্য আসে না তো আমার ছবির কাজ তো করে নেই তারা আমি তো যে করেন ডাবিংয়ে কাউকে পাই বলছে না না ফারুক সাহেব বলছে আমি বললাম যে ভাই এটা আমাকে বললেন না কয় না ও তার বাসা তো ফোন আছে চাষি ভাইয়ের ফোন দিচ্ছে চাষি ভাইকে তো সে চাষি চাষি দেখতে এই চাষি আপনি সহকারী পরিচালক হিসেবে যে লিস্টটা বাকি সব ঠিক আছে সহকারী পরিচালক হিসেবে আমি শুধু দুইটা ছেলের নাম দিব খোকন আর দুদুল আর কারোর নাম যাবে না আপনার কোনো আপত্তি আছে বললো না সে বললে দেবে না এইখান থেকে সে আমার চিফ এস্টেন্ট হিসেবে আবার প্লেটগুলো আমি কিন্তু পরের ছবি দিই চাষি বের চিফ এস্টেন্ট হিসেবে ছবির নাম হচ্ছে পদ্মা ব্যাংনা যমুনা এ হচ্ছে আমার छविटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
আরাম সিদ্দিক সাহেব ছিলেন তাদের মূল প্রডিউসার আর তারা হইছে মাঠ পর্যায়ে দেখাশোনা করতো আবুল কালাম আজাদ যাকে আমরা খালু বলে ডাকি আমি যখন ছবি করি রূপসী রাজকন্যা মৌসুমী উমরস্থানী মানানবার আমি তঞ্চি পেয়েছেন এই ছবির শুটিং হয়েছিল মাদ্রাজে মাদ্রাজে শুটিং করে আসার পরে আমাদের আমার কাজ দেখে আমি আর আগেও মানানবার সাথে ওই প্রোডাকশনের ছবি করছি দুইটা একটা ছবি করলাম আতঙ্ক আর একটা করলাম তোমার আমার প্রেম ঋতুপর্ণা আমিন খান তারপরে রূপসী রাজকন্যা তখন খালু বলল কি যে খুকন তোমাকে সামনে একটা ছবি দিচ্ছি তুমি করো আমি একটা জিনিস চিন্তা করলাম যে এখানে মান্নান ভাই ছবি করে এটা আমি তখনও চিন্তা সবসময় চিন্তা করি আমি বললো যে বাইরের যদি কেউ আমাকে অফার দেয় সেখানে আমি কমফোর্ট ফিল করি নাইলে হবে কি আমার উস্তাদরা ভাববে যে খুকন আমার গড়টা নষ্ট করে দিল এই জিনিস কারণ উস্তাদদের আশীর্বাদ হ্যাঁ এই জিনিসটা আমি আমি তখন কালো করলাম কালো মান্নান ভাই তো ছবি করে এখানে আমার ছবি আমি তো এখন ভালো এসে স্ট্যান্ডে একটা চার পাঁচটা ছবি করি ভালো আছে দরকার নেই পরে করব মান্নান ভাই কয় মান্নানকে বলেই করবো আমি বললাম না ধরো মান্নান ভাই একটু টাইপের ছবি করে অন্য স্ট্যান্ডার্ড কাজ করুক এটা আমি বুঝি তো এমনি আমাকে খুব আদর করতে করতে কিন্তু আমি ওই জিনিস এই জিনিসটা এই মান্নান ভাইয়ের সাথে কাজ করতে করতে একটা গ্যাপ হইলো আমাকে একদিন মুস্তাফিজুর রহমান বাবু বললো যে কোন তুমি আমার সাথে একটা ছবি করে দাও আমি তখন মোটামুটি সবই করতে পারি শর্ট ডিভিশন করতে পারি আর্টিস্টের কন্ট্রোলিং পাওয়ার তো আছে ওইখানের আর্টিস্ট ইলিয়াস কাঞ্চন ইলিয়াস কাঞ্চনের সাথে আমার একটা ভালো সম্পর্ক কারণ মান্নান ভাইয়ের সব ছবির নায়ক ছিল ইলিয়াস কাঞ্চন ইলিয়াস কাঞ্চনের শিডিউল আনা ইলিয়াস কাঞ্চনকে প্রম করা মানে ইলিয়াস কাঞ্চনের সাথে আমার একটা ইজিলি একটা রিলেশন হয়ে গেছে ছবির নাম স্পট দা আমি বললাম ঠিক আছে বলল ইয়ে করলাম কাজ করলাম এরপরের ছবি হলো জানের যান আমাদের শুভ ইন্টারন্যাশনাল ছবি ডাবলু বাইর ওই যে পৌঁছা মানে বড় মাত্র বলো স্যার মারা গেছে আল্লাহ তাদের ব্যস্ত মজুদ করো জানের যান করার সময় শেষের দিকে জানের জানে বাউবাইয়ের একটা কাজ করতে গিয়ে আমার একটা জিনিস সুবিধা হইলো যে বাউবাই আমাকে বলতো যে তুমি সব কিছু করে আমাকে খেলে বলল আমি এসে অ্যাকশান কাজ করে ওইখানে আমি শর্ট ডিভিশন করছি সব ওই রিকুজিট অ্যারেঞ্জমেন্ট যা আছে সবই আমি করে দিয়ে ইয়ে করছি এটা সম্ভবত প্রডিউসার সাহেব আমাদের ওই প্রডিউসাররা খুব তুখর ব্যবসায়ী ছিল ওরা দেখলো যে তখন কিন্তু প্রডিউসার সাহেবরা দেখতো যে এই ছেলেটা ভালো আছে কাজ করতে জানে ওকে একটা লিড দিয়ে দেয় লিড দিয়ে দিয়ে ওরা একটু ডিরেক্টর হয়ে গেলো কাজ করতে বলে এই মন মানসিকতা না আমাদের তখনকার সব প্রডিউসারদেরই ছিল তো আমি শুটিং করি সম্ভবত পুষ্পাদাম নামে একটা শুটিং স্পট ছিল গাজীপুরে ওইখানে গানের শুটিং করি ওইটার হিরো তৈল আমাদের সাকিব খান আর হইলো মুনমুন হ্যাঁ হ্যাঁ লিড হিরো জানের যান ছবির নাম ওইটার কাহিনী আছে কাহিনীটা হইলো তখন কিন্তু মুনমুন অ্যাকশন ছবিতে হট কেক তো সাকিবকে নিবে আমাদের আজিজ আইসা খুব দৌড়ছে আমাকেও বলছে বাবু বাইকে বলছে ডাবলু বাইকে বলছে দেখার পর তারা বলল যে ঠিক আছে তো শাহ হিরোইন হলো শাবনুর যেহেতু জানের যান ছবির নাম হিরোইন শাবনুর অন্য কাস্টিং হইলেও বড় কাস্টিং রাজাক বাই রাজীব বাই দ্বীপজল এরা কাজ তো স্বপ্নর তখন সাকিবের সাথে করতে চায় নাই করতে চায় না এটা এরা আবার একটু ইগো সম্পন্ন লোক বলো যে স্বপ্নর যদি যা টাকা নেই তাই দিব তাদের কথা হইলো যে তুমি তোমার অ্যাক্টিং করবা তুমি অন্য কু আর্টিস্ট চিন্তা করো না আমার ঘরকে চিন্তা করো আমি শুভ ইন্টারন্যাশনাল থেকে যে ছবিটা দিব আমরা তো পাবলিসিটি করে একটা হাই ক্রিয়েট করে নিতে চাইছিল কেন শুভ ইন্টারন্যাশনাল মানে কার অনুরোধে আমাদের সাথে বসলো আমাদের সাথে বসে বললো যে যেহেতু সাবনু না আমরা চলো আমাদের তো হিরোইন আছে একটা গেম খেলি না অনেক কিছুই তো হয় জীবন এরা আবার এইগুলি করতে পারে ঠিক আছে দেই কি হবে এক ছবির টাকা যাবে সত্তর আশি লাখ যাবে যাক আরেক ছবি দিয়ে তো অনেক এর আগে মৃত্যুর মুখে ছবি তো অনেক টাকা কামাইছে তো 
ঠিক আছে মুনমুন কি দাঁড়াই ইয়ে করলো তা সাকিবের তো আর যেহেতু নতুন তার তো আসছে না মুনমুনের উপর দিয়ে রাজাক ভাইটা ঈদের ছবি ছবি ওই তখন হইল কি ছবি ওই প্রযোজক সমিতির একটা সিস্টেম ছিল যে তাদের লটারিতে যে কয়জন হয় দুইটা নালে তিনটা হায়েস্ট চারটা পর্যন্ত ঈদের ছবি রিলিজ দিয়েছে প্রযোজক সমিতি পরের দিকে ওইখানে এখন তাদেরকে চারটা যেহেতু আগে হয়ে গেছে তাদেরকে আর দেয় নাই তখন তারা বাড়ি স্টুডিও থেকে ছবি রিলিজ করে দিছে ওখান থেকে হ্যাঁ ওইখান থেকে প্রিন্ট করে ছবি রিলিজ করে দিছে উইদাউট পারমিশন তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল নাসিম সাহেব নাসিম সাহেবের আবার বন্ধু মানুষ তো ডাবলু ভাই পরে নাসিম সাহেবের ব্যাকিং এ ওরা ছবি বার করে নি আপনার দানবের গল্পটা নিয়ে আমি প্রথম এখন এইখানে হলো যেহেতু ওই পুষ্পদমে কাজ করার সময় গান করতেছি তখন আমাকে ডাবলু ভাই ডাক্তার খুকো নিয়ে দিকে আসো খুব আমার সাথে সব কিছুই আমাকে এসে বলতো যে আজকে এই কাজটুকু কেন কমপ্লিট হলো না মানে ওই জব দিয়েটা আমার কাছে তারা বলতো যে টোটাল কাজের চকআউটটা বুঝি আমি আমি বললাম ভাই এইটুকু করার পর তো ডাইরেক্টার এটুকু বাকি টুকু করতে পারে না আমি তো সেটা জানি না তোমরা তো ডাইরেক্টার এলো আমার এই কাজটুকু আজকে তো এই কাজটুকু হয়ে যাওয়ার কথা ছিল এইটুকু আবার কালকে নিয়ে গেলা কালকে কি খরচ হবে না আমি বললাম ওই কাজটার আগে এইটুকু করে পরে ওই কাজটা করে নেব যাই হোক এইভাবে হয়তো তারা আমার প্রতি স্যাটিসফাইড হল কাজ করবো দুই ছবি করলাম দেখে আমাকে বললো যে আমরা সিদ্ধান্ত নিছি সামনে যে ছবিটা এটা তুমি করবা আমি বললাম না ভাই বাবু ভাই আমার ওই ওইটাই আমি ওই জিনিসটা আমার কিন্তু কলো যে বাবুর সাথে কথা হয়েছে এই তখন সাথে সাথে রাখলো এই বাবু তুমি এদিকে আসো বাবুর বললো যে তোমার সাথে আমার কি কথা হয়েছে বললো যে খুকন আমিও বলছি তুমি এই ছবিটা করবো তোমার পরের ছবিটা আবার আমি করবো আমার কোনো ই বলা ইয়া নেই ইয়া নাই তুমি করো খুকন ছবি এখন তোমার অনেক দিন হয়েছে তোমার প্রডিউসার ঠিক করছিল হ্যাঁ প্রডিউসার ঠিক গল্প প্রডিউসার সাহেবের ঠিক আছে ওই ক্লোবি কাস্টিং এ ছিল মাতনা মনমুন ওইটার ভিলেন করতে গিয়ে খুব ঝামেলা হয়েছে এইটাও আর একটা গল্প বিলেন আমরা প্রথম রাজীব বাইকে নিব ওইখানে হচ্ছে বড় চুল থাকে বিলেনের ওই চুল দিয়ে সে মানুষ মারে একটা সময় একটা ক্যাচালে পরে মান্নার বোনকে তারা কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় বিলেনের গ্রুপ নিয়ে গিয়ে ওই মান্নার বোনকে ওরা মেরে ফেলার চেষ্টা করে সেই চুল দিয়ে বিলেনের চুল দিয়ে তখন মান্না এখান থেকে খবর পেয়ে যে কোনোভাবে তার লোকজনকে ওইখানে করার পর ওইটা যতে বলো তখন মান্নার তো তখন খুবই অনেক রাজীব বাইকের কাছে প্রথম তাদের ফার্স্ট চুজিং হয়েছে রাজীব ভাই রাজীব ভাইয়ের কাছে গেলাম রাজীব ভাইয়ের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক মান্নান ভাইয়ের অনেকগুলি ছবি করছে বলো কোকো না আমি কিন্তু ইলেকশন করবো আমি এখন ন্যারাও হব না আর আমি আস্তে আস্তে ওই বিলেন থেকে সরে যাচ্ছি যেহেতু এমপি ইলেকশন করবো পজিটিভ সাইডটা নাইলে মানুষ নেগেটিভ সাইড দেখলে হয়তো বুটের প্রবলেম দেখলাম যে কথা ঠিক আছে কত সেই করলো তুমি কাজ করো দ্বীপজল সাহেবকে নাও আচ্ছা গেলাম দ্বীপজল ভাইয়ের সাথে কথা বললাম ডাবলু ভাই সব দ্বীপ ভাই হঠাৎ করে আবার কেন যে দ্বীপজল ভাই মাত ন্যারা হইতে হইব মুখ টুমুক পরে রাজি হইল না আচ্ছা ডেনিক সিডাককে আনা হইল ডেনিক সিডাকের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট হইল না পাঁচ হাজার টাকার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার তারা এক লাখ টাকা দেবে ডেনিক সিডাক চাইছিল এক লাখ পঁচিশ হাজার পরে তারা তারা আবার একটু খুব কাটকাটল যা আপনাকে এক না আপনি এক কথার মানুষ আপনাকে যা বলবে এই টাকা আপনাকে পেমেন্ট পাইবে নি এটা একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শুর তারা বলছে না ডেনি ভাই আমি আপনাকে ইয়ে দেবো তারপরে ডেনি ভাই লাস্টে পাঁচ হাজার টাকা চাইছে মানে সে তার কথাতে থাকতে চায় তাদের কথা তারা বলছে যে না এইখানে পরে এরা একটু হুমজি গেলে লোক কয়লা দা দোত কাউকে এত মানুষের কাছে কলম কাবিলারে বিলেন বানাবো এতে আমার একটু মনটা খারাপ হইল কাবিলে তো কমেরি বিলেন টিলেন করে এটা সিরিয়াস বিলেন আচ্ছা যাই হোক আল্লাহর রহমত প্রোডাকশন ম্যানেজার গেল আমাকে কইল আমি কলাম না আমি যাবো না পাই জান ভাল লাগে না এই কাবিলারে দিয়ে হবে না এখন এখন ডাবলু বাইকে বলতেও পারি না কাবিলার এখানে কাছে কাবিলার এখানে তারা ঢুকতে পারে নাই কাবিলার এখানে কুকুর থাকতো সবসময় দুইটা ওই বরকত ওই কাছেই ঢুকতে পারে নাই ওইখান থেকে বরকত ফেরত আইসা বলে ডাবলু বাই ওই কাবিলার বাসায় তো যাওয়া যায় না কেন যাওয়া যায় না ওই কাবিলার বাসার সামনে দুইটা কুকুর সবসময় বাইদা রাখে কুকুর তো আগে তাই আপনি তখন এখানে আবার 
ওরা যারা ছিল কইল যে ভাই এত ডিসটার্ব নেওয়া লাভ কি এত না আমার আমি কইলাম কো ভাই আমি একটা কথা বলি ক বলো আমি বললাম যে ভাই সব কিছু আপনি মিশা সৌদাগর নামে একটা ছেলে আছে এখন রাজীব ভাইয়ের ভাই রাজীব ভাইয়ের ছেলে এইগুলি করে হুমায়ুন ফরিদির ছোটো ভাই এইগুলি করে আমার দেখেন আমার মনে হয় আপনি যদি প্রবলেম তার মিশা মিশা নতুন আপনি তার কল তার মিশার সাথে কথা সিঙ্গেল ভিলেন করেনি না না মিশা সিঙ্গেল ভিলেন করে নাই দেখো আচ্ছা 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 এইটাও দানব হচ্ছে মিশা এর নাম ভূমিকা মিশাকে তখন পরের দিন আমি মিশা বাংলা মোটর থাকে তখন মিশার বাসায় গিয়ে এই বল মিশার লগ আপনি সম্পর্ক তুমি বন্ধু বন্ধু বলে অগ্নিতুফান করলাম তার এমনিও এস্টেন্ট হিসাবে মোটামুটি যারা ভালো কাজ করে তাদের একটা সুনাম হয় কিন্তু কারণ বিভিন্ন ডিরেক্টর তাকি টানতে চায় অনেকেই বলে কিন্তু আমি যেহেতু মান্নান ভাইয়ের সাথে বেশি কাজ করি তারই কন্টিনিউ ছবি থাকে আমি আবার বেশি ওভারলোড নেই না কারণ একটা ছবি দিয়ে যেন মান্নান ভাই সব কাজই আমাকে করতে হয় কাঞ্চন ভাইয়ের বাসা দিতে হয় দিতি মেরামের বাসা দিতে হয় রাজীব ভাইয়ের সাথে শিডিউল মেতন উনি আমাকে দিয়ে সেহেতু এত বেশি নেওয়া যাবে না আর আমি এত বেশি খাই খাইও না সবসময় করতাম আর ফাঁকে আমি শুধু কাজ করছি সোহান ভাইয়ের সাথে একটা কাজ করছি আল্লাহ থেকে ব্যস্ত নসিব করুক ওই যে মা যখন বিচারক মান্না ভাইয়ের সাথে কাজ মান্না ভাইয়ের সাথে তখন লাইন আপ শোনাইতে স্কিপ রাইটার নিয়ে এসে লাইন আপ শোনা ডাইরেক্টর হিসেবে আমাকে কথা যখন বলছে বলো ভালো কোন ভাই তো ভালো এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ভালো করছে নতুন রাত ডাইরেক্টর হইলে ভালো ঠিক আছে শুনলো পরে উনি তখন শুনলো যে তখন বললো যে না লাইন আপ ঠিক আছে আমাকে কিন্তু স্কিপ শোনাইতে হবে পুরাটা ডায়লগ পরে পরে আচ্ছা স্কিপ যখন কমপ্লিট হইলো আসলাম স্কিপ টিস্কিপ নিয়ে আমি পড়লাম স্কিপ যেহেতু ডাইরেক্টর আমি পড়লাম যেহেতু এসটেন ডাইরেক্টর থেকে ডাইরেক্টর উপর দুই চার পাঁচ দিন পড়ার পর বলো যে না কোন বাইরে পড়তে হবে না ঠিক আছে দেখলাম আর কি যে আপনি কথা আমার কথা কারণ আমরা তো এখন গল্প শুনতে চাই নতুন ডিরেক্টর হয়েছেন দেখে হয়তো বলছি কিন্তু আসলে লাগবে না আমি তো আপনার সম্বন্ধে কাজ করতে গেছি মোটামুটি যাইনি কাজ করতে যাই কারণ আমি আমি যেই ফর্মে আছি ঠিক আছে মান্না ভাই খুব সহযোগিতা করছে ছবিতে খুব কতদিন শুটিং করেছিলেন এটা আও এটার কথা আরেকটা বলে যাই দেখেন আমার এখন এই যে আছে অনেকে আছে আমাদের আমরা কিন্তু ওই রকম ছবি বানাইতে পারি না কেন বানাইতে পারি না জন্মর একটা ব্যাপার আছে কিন্তু এটা কিন্তু আসলে একটা ব্যাপার আপনি দেখেন যারা খুব সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলি জন্ম নেয় এটা আমি অন্যভাবে বলছি কিন্তু তারা দেখবেন গো একসময় গরিব হয়ে গেলেও ওই রেসটা কিন্তু তাদের মধ্যে থাকে ইচ্ছা করে একটু দুধ দিয়ে খাইতে কলার সাথে যত হোক দেখা গেল যে প্রত্যেক দিন খাইতে পারে না সাত দিন পরে হইলো একবার খাইতে মন চায় ওই যে বংশ আমার প্রবলেমটা হয়েছে আমি কিন্তু আমার কাছে কিন্তু ওই যে আমার একেবারে দানব থেকে আরম্ভ করে লাস্ট যে আমি ইয়া বানাইলাম রাজাবও বানাইলাম ছবি কিন্তু একটা বাজেট এবং অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে ওই ছোটো যারা আছে সত্তর আশি বা এক কোটি টাকার প্রডিউসাররা কিন্তু আমার কথা যদি বলে কেউ কয় না 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 সে এই টাকা দিয়ে ছবি বানাইতে পারবে না আমার কাছে আসে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা কিন্তু আমার একটা ইয়াও প্রবলেম পারবো না এটা আবার ঠিক না আসে না এটা হলো কি ডাবলু ভাই যখন আমাকে ইয়া বানাইলো তখন সে একদিন আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ডেকে বললো যে তোমারকে কিছুই চাই নেই আমি আমাদের একটাই চাওয়া বাদ বললাম বলেন যে তুমি ছবি ভালো বানাবা এটা আমাদের কনফিডেন্স আছে আর ছবিটা আমরা ঈদে রিলিজ করব আচ্ছা এইটা কিন্তু আমার জন্য একটু ঈদে রিলিজ করব আমি তো মাত্র ডিরেক্টর হইলাম ঈদে তখন মালেক আফসারি মতিন রহমান মমতাজ রহমান আকবর এদের ছবি রিলিজ এরা তো রিনাউন ডিরেক্টর এবং এদের নামের উপরে ছবি নিয়ে যায় এক্সিবিটররা বললো যে তুমি কি টেনশন করো কোনো টেনশন নেই তোমাকে আমি কিন্তু লিমিট দিলাম না কত দিন শুটিং করবা এটার কোনো লিমিট নেই কত ফিল্ম ফিট লাগ ফিল্ম লাগবে এইটারও লিমিট নেই আনলিমিটেড দিয়ে দিলাম দুইটাই তুমি তোমার যা চিন্তা করবা টোটালটা শ্যুট করে নিয়ে আসবা এডিটর তোমারই জিন্না ভাই তখন তাদের পারমানেন্ট এডিটর তুমি সুন্দর করে কাজ করো ছবিটা শুধু মনে রাখবা আফসার হিসাবে ছবি রিলিজ হবে মমতাজ রহমান আকবরের ছবি হলে মতিন রহমান সাহেবের ছবি রিলিজ হবে তাদের সাথে তোমাকে ফাইট করতে হবে তো রেজাল্ট কি হয়েছিল আল্লাহ আমি শুটিং করছি অনেক দিন শুটিং করছি শুটিং করছি শুটিং শুটও করছি বেশি বিভিন্ন রকম শুট 
খুশি কিন্তু বিভিন্ন হেতু লো অ্যাঙ্গেল তখন তার স্লো মোশন আর নর্মাল ছাড়া আর আমাদের ক্রেন টলি ওই নর্মাল টলি ছাড়া আর কোনো ইকুইপমেন্টস তো তখন ছিল না প্রায় সেভেন্টি টু থাউজেন্ড বাহাত্তর হাজার ফিট এক্সপোজ করছিলেন ছবি তারা ঈদে রিলিজ হলো ছবি কিন্তু আমার ছবি আফসারিবের ছবি রিলিজ হলো আকবর ভাইয়ের ছবি রিলিজ পাঁচটা না কয়টা ছবি রিলিজ হলো ওই সময় আপনাদের সবার দোয়া আমার দর্শকদের ভালোবাসা ছবি কিন্তু এক নম্বরে ছিল এরপরের ছবি আমাকে দিল তারা আকবর ভাইয়ের সম্ভবত তখন রিলিজ হয়েছিল পরিণত হলেন আমরা আড্ডায় আবারও ফিরবো এবং চলচ্চিত্র নিয়ে থাকবো আরো অনেকক্ষণ প্রিয় দর্শক দেখছেন রাত আড্ডা ব্রাটি বাইট স্ট্রিট জানি রাখি লাইফটা ফার্স্ট এবং ফার্স্ট লাইফের চাই ফাস্ট ফুড তাই ক্লাসে ফাঁকে বা বন্ধুদের সাথে আড্ডায় যে কোনো সময় আপনার সঙ্গী হতে পারে স্ট্রিট স্ট্রিট ফুড ইউ উইল লাভ টু শেয়ার ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি সঙ্গে থাকুন পড়ানো <laughs> আপনি <laughs> হ্যালো স্বাগত আর একবার দেখছেন রাত আড্ডা বটোবেট স্ট্রিট জানি রাখি লাইফটা ফার্স্ট এবং ফার্স্ট লাইফে চাই ফার্স্ট ফুড তাই ক্লাসের ফাঁকে বা বন্ধুদের সাথে যে কোনো আড্ডায় আপনার সঙ্গী হতে পারে টেস্ট স্ট্রিট টেস্ট স্ট্রিট ফুড ইউ উইল লাভ টু শেয়ার আমরা টেস্ট স্ট্রিট নিবেদিত রাত আড্ডায় কথা বলছি কথা শুনছি চলচ্চিত্র নিয়ে কথা হচ্ছে নির্মাতা বদিলাম খোকনের সঙ্গে আমি খোকন ভাই আপনার কাছে এটা একটু জানতে চাই যেমন মিশাকে আপনি পিক করলেন ওর মেধা যোগ্যতায় এবং একটা পর্যায়ে আপনার যখন দেখলেন যে শাকিব খানকে কাস্ট নেয়ার এবং শাকিব খান আপনার ক্যারিয়ারে বা শাকিব খানের ক্যারিয়ারে আপনার একটা বড় ভূমিকা এটা ইতিহাস হয়ে গেছে কিন্তু আমি শুনতে চাই যেমন এখানে এফ আই মানিক ভাই বলে বলে গেছিলেন যে প্রথম শাকিবকে এফ আই মানিক ভাই পিক করেন কিন্তু লং টার্ম আপনি ক্রিজে রেখেছিলেন মূলত আপনি দীর্ঘদিন তো প্রথম আপনি এই একটা পরিচালক নায়কের এই জুটিটা কিভাবে তৈরি হলো যে আপনি বেশ কিছু বা প্রডিউসার একটা কিছু থাকে থাকে সংসার তো এমনি এমনি বাঁধে না আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন এই সম্ভব এইখানে হয়েছে কি এক একজন এক এক ফর্ম আমাদের সিনেমায় আমরা আমরা যারা কিছু আছি আমরা কিন্তু ওই ফ্যামিলির মতো একটা জি অবশ্যই মানা ভাইয়ের সাথে আমার কিন্তু একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠলো পরপর কিন্তু আমি তাকে নিয়ে চারটা ছবি করলাম এবং বড় বাজেটের ছবি করলাম এইটা শাকিবকে আসার পিছনে কিন্তু একটা গল্প আছে আরেকটা গল্প আছে একটা গল্প দিয়ে কিন্তু একটা গল্পের সৃষ্টি হয় অবশ্যই এখানে হলো কি মান্না ভাই মান্না ভাই নামে একটা ছবি বানাইতে ছিল চাচ্ছি যেটা পরে মানিক ভাই বানাইছে কিন্তু আচ্ছা এটা ডাইরেক্টর হিসেবে আমাকে কিন্তু সে ডাকছিল কে মান্না ভাই মান্না ভাই আচ্ছা ছবির শুটিং হচ্ছে ফুকেটে কিন্তু পুরা ছবির শুটিং থাইল্যান্ডে হয়েছে আমার কিন্তু একটু প্রবলেম আছে প্রবলেমটা আমার নিজে কেন আমি আপনি আমাকে সুন্দরভাবে কথা বলে সব কিছু করাতে পারবেন যেটা পারফেক্টলি আপনি আমাকে যদি বলেন এইটা একটু সুন্দরভাবে একটু করে দেন আমি কিন্তু করে দেবো যত কষ্টই হোক কিন্তু যেটা সারে না মানে আপনি আমাকে একটা আছে না ধমকের সুরে এইটা কিন্তু আমার সাথে কেন জানি আমার সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট নাই কখনো 
ডোমিনেটা আমি কিন্তু এমনি এখন পর্যন্ত আমার আগে কোনো আর্টিস্ট কিন্তু অদ্যাবধি কিন্তু সেটে যাইতে পারে না আমি কিন্তু যেদিন আমার শরীর আমি এমনি ঘুমাই কিন্তু দেখা গেল কাজ নাই আমি দশটা এগারোটা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ঘুমাই যেহেতু রাত্রে একটু ছবি টবি দেখি যদি শুটিং থাকে আমি কিন্তু জাস্ট সাতটায় উঠে যাব আটটার মধ্যে মপ এবং নয়টার মধ্যে এফ ডিসি যদি শুটিং হয় আর না হইলে তো গাড়ি আসে আমি চলে যাই এইখানে হলো কি মান্নাবের তো এর আগে কাজ করছি মান্নাবাই আমাদের যারা বন্ধু বান্ধব ছিল তাদের নিয়েও কাজ করছে মান্নাবাইয়ের ওই জিনিসটা আছে যেটা ওই যে সারা দিন কাজ করার পরও বলো যে দাদা আমি আপনি আমার ক্ষতি করে দিলেন এটা কিন্তু মান্নাবাইয়ের একটা ইয়ে ছিল ওইটা বলতে হয় না কখনো একটা ডিরেক্টার একটা ডিরেক্টার আপনি টাকা ইনভেস্ট করেন আর সে কিন্তু সন্তানের মতো এই ছবিটাকে লালন করে এটা কিন্তু মান্নাবাইয়ের অন্য দিক বলছেন না বলছে সে যেহেতু ইনভেস্ট করতো তার এটা ধারাই ছিল এটা ও সে কিন্তু ডাইরেক্টরের আগেও সে কিন্তু ছয়টার সময় এসে সেটে বসে থাকতো দেখতো কে কখন আসে আমি যখন বলার পরে আমি চিন্তা করলাম মান্নাবাইয়ের সাথে আমার একটা সুসম্পর্ক আছে তার ছবি করতে গিয়ে যদি সুসম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমি একটু ডিরেক্টর হিসেবে অনেক মান্নাবাই বিভিন্ন জনের গুলো এই কুক আমার কে করছে আমি কিন্তু নিজে নিজে চিন্তা করে মান্নাবাইকে এখন কি করে মানা করি এইটি আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম আমি হঠাৎ করে বললাম কি হঠাৎ আমার একটা বললাম আমি বললাম মান্নাবাই আপনি যে সময়টার কথা বলছি সময় আমার আমার কিন্তু অন্য একটা শিডিউল ছিল আচ্ছা আমি তাকে বললাম যে আমার কিন্তু সে যেটা একটু অধিকার নিয়ে হয়তো বলছে খোকন ওইটাকে একটু পিছাই দেন দর করলে আমার এটা করে আইসা আপনি এটা করেন এরপরে আমি বললাম মান্না ওই ওনার সাইনিং টাইনিং আছে আমি এখন আমাকে একটা লোক সাইন করাইছে তার ডেট নিয়েও কথা হয়েছে আসলে কিন্তু কিছু না আমি কোনো ছবি টবি সাইন করি নাই না করার জন্য মহাশয় কেমন কইলো যে ঠিক আছে আপনি কাজটা করবেন আমরা কালকার থেকে গল্প নিয়ে বসবো আমি বের হইলাম আমি বললাম ঠিক আছে ভাই আমি জানাবো না আমি যাবো এখন গুলিস্তান এর মধ্যে এই তখন কিন্তু নতুন গেট আচ্ছা এই গেট দিয়ে মাসুম বাবুল ঢুকতেছে মারা গেছে আল্লাহ থেকে ব্যস্ত মাসুম বাবুল আমাদের পরিচালকের কেরিয়ারে অনেক অবদান আছে তার সব কিছুই আমার আমরা আমরা এই কয়েকজন লোক অলওয়েজ ইনভলভ থাকতাম আমার এরা খুব উইল উইসার্স এক হচ্ছে আমার ক্যামেরাম্যান মজনু আরমান ভাই মাসুম বাবু আমার একটা গল্প হইলে ওদেরকে শোনাইতাম আর হইলো এডিটর জিন্না সাহেব একটা টিম আমার সব সময় আমি অদ্যাবধি সেই দুই হাজার সনের ডিরেক্টর হয়েছি লাস্ট পর্যন্ত আজ পর্যন্ত আমার ওই টিমরাই আছে তাদের নিয়ে কাজ করতে তারাও আমার সাথে খুব অ্যাডজাস্টমেন্ট আমারও তাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট এই বাবুল ভাইকে পাইলাম বাবুল ভাইকে কই গেছিলাম আমি বললাম মান্না ভাই ডাকছিল ওই মান্না ভাই নামে যে ছবিটা এই ছবিটা করার জন্য ও ঠিক আছে করেন আমি বললাম না বাবুল ভাই করব না কেন করবেন না আমি তখন তাকে বললাম ডিটেলস দেয় মান্না ভাইয়ের সাথে যে সম্পর্কটা আছে তখন সেও একটু চিন্তা করলো হয়তো বাবা তার এই সে তো একটু ওই টাইপের নিজেরটা বুঝবে কারণ তখন যদি আপনার অন্য কোনো কাজ থাকে তখন সেই কাজটা সে করতে দেবেন যেমন বলছে ওইটা পিছাই দেন বলে দেখেন চিন্তা করে যদি করতে আমি বললাম না ভাই মান্না ভাইয়ের সাথে এসব করে এখন আপনি শুধু বলে দিবেন আমি এটা আর বলবো না তাকে আপনি বলবেন যে খোকনের মনে শিডিউল আছে রে তুই অন্য কারোর চিন্তা কর এই আইসা বলছে সে ওই মানিক বাই কিনেছে কিন্তু ওই যে তার ওই জিতটা কিন্তু ছিল এরপর সে একটু না না রাগ না অনেক সে পরবর্তীতে এক ছবি কোন প্রডিউসার বললো যে না আমি তো খোকনের সাথে কাজ করি না আমি তখন এক গল্প এই যে দর্শন আসলো দর্শন এর গল্প রেডি করলাম নিব কারে তখন আলেক কিন্তু আলেক কে নিলাম সাথে সাকিব কে নিলাম ব্যবসা করছে এই এরপর তো সাকিব কে দিয়ে টানলাম আলেক কে নিয়ে ছবি করলাম যে সব ছবি তো কারণ তখন মার্কেটে মান্না ভাই আমরাই তো ছবি মানে সব ছবি কোনো না কোনো ভাবে মান্না ভাইয়ের সাথে রিলিজ হয় যে এক কয়টা রিলিজ হচ্ছে লাস্ট রিলিজ হয়েছিল জেমি ভাইয়ের একটা ছবি ওইটা 
রাজধানী নাকি যাই হোক এখন যেই ছবির সাথে রিলিজ হলে জন্য ওটা খারাপ যায় ওইটা কি ভালো বলে তাই না তেই হওয়ার পরে মান্নাবাইয়ের সাথে মহা পেশাল হইল কিন্তু এটা নিয়ে মান্না ভাই এর মধ্যে একদিন আমি আর একটা ছবি স্টার্ট করলাম আমার জানার মতে মান্না ভাই তো এগুলো নিতে পারতেন না সহজে নিতে পারে না তো এরপরে আসুন না এরপর তো করে না করে না আমি কিন্তু ছবি করলাম সে করলো জেল থেকে বলছি সেম একই রকম গল্প বাবু যে ইয়ে করছে এই আমার কাঁসে মালি দুলালো ওই প্লেয়ারটাকেই আমরা ইয়ে করছি আমি একটু অন্যভাবে এটাকে মডিফাই করছি আমার তো হইলো নিষ্পাপ কয় দিই একই একই গল্প আচ্ছা সে জানছে তো অনেকদিন সে আমাকে ডাকছে গল্প লিক হলো কাকে দিয়ে আপনার প্রোডাকশন এর কেউ না 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 লিক হয় নাই ও আচ্ছা এটা তো দক্ষিণের একটা থিম নিয়ে আমাদের এরা করতে না কাশেম আলী দুলাল ওই থিমটি নিছে এটা ভালো এটা আফসারি ভাই বাবু ভাই বাবুকে দেয়া লেখাইছে একই জিনিস হয়েছে এখন শুটিং তো স্টার্ট হয়ে গেছে সাকিব হইছে হিরু রাইট আচ্ছা তো মান্না ভাই একদিন আমাকে ডাকাইছে কইলো যে কোন ভাই জামেলা তো হয়ে গেল আমি কইলাম আমি কিন্তু কাজটা আগে আরম্ভ করছি বাবু তাই না আপনি বুঝতে পারতেন আপনার গল্প নিয়ে নিয়ে আবার শুরু করছি ক না এইটা আপনার না এটা বাবু প্যাঁচালটা করছে আচ্ছা যাই হোক হয়ে গেছে এখন দেখেন আমি তো অনেকগুলি ছবির ঝামেলায় আছি আপনি কি করেন করবেন না কন্ত আমি কেন কি করবো আমি তো আর আমার এই ছবির প্রডিউসার হয়েছে আমার মজনু সাহেব আচ্ছা তাই খুব কাছের মানুষ না আমাকে বলছিল সে একটা সময় বলছিল যে ছবিটা অফ করে দিই মজনুকে যাক টাকা খরচ হয়েছে মজনুকে দিয়ে দিই আমি বললাম ভাই এটা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি মজনুভের সাথে কথা বলে এটা কেমনে বলে একটা প্রডিউসার আপনাকে একটা ইনভেস্ট করছেন এটাকে আমি ওই ইনভেস্টের টাকাটা দিয়ে দিলে আপনি সরে যাবেন কারণ সবাই তো একটা প্রফিটের বা প্রফিটের চেয়ে বড় হয়েছে আমি প্রডিউসার হবো আমার একটা ছবি ভালো যাবে এটা মানুষ মানে শুনতে চাবে আমি বলেছি ভাই আমি আর অত কিছু নাই বললাম তো আপনি মজনুভের সাথে আলাপ করে দেখেন কারণ তার যেহেতু আমার টেকনিশিয়ান আমাকে ডিরেক্টর হিসেবে নিচ্ছে আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি তার ছবিটা সুন্দরভাবে মেক করে দেওয়ার জন্য মজনু ভাইকে বলছে মজনু ভাই কোন দিন কোনো প্রডিউসার রাজি হবে এরপর আবার আমাকে ডাকলো এত কি সবসময় কিন্তু এইগুলি নিয়ে টেনশন থাকলো সে আল্লাহ তাকে নিয়ে গেলো এই টেনশন করতে করতে এত বেশি টেনশন আল্লাহ তো কম দেয় না এই টেনশন করতে করতে তার ইয়ে হয়ে গেল সে আমাকে বললো যে খুগন মজনু তো রাজি হয়নি এখন কি করতে পারে আমি বললাম ভাই আমি আপনাকে একটা কাজ করে দিতে পারি আপনি আমার জীবনের ডিরেক্টর হওয়ার পিছনে আপনার অবদান আছে আমি আপনাকে একটা কাজ করে দিতে পারি আপনার ছবি রিলিজ হওয়ার তিন মাস পরে আমি ছবি রিলিজ করবো কিন্তু আমি ছবি রেডি করে রাখবো আমি আপনাকে এইটুকু কথা দিতে পারি আচ্ছা আমি নিয়ে নিচ্ছি বার্ডেনটা আচ্ছা আচ্ছা আমি বার্ডেনটা নিচ্ছি আমি কিন্তু একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছি যখন মান্নাবাইয়ের একই গল্প পড়ে গেছে তখন আমি কিন্তু গল্পের প্যাটার্ন চেঞ্জ করে নিচ্ছি যার জন্য মান্নাবাইকে বললাম যে আমি তিন মাস পরে রিলিজ করবো আপনার এর প্রতাল তো আপনার আর কোনো প্রবলেম থাকার কথা না আমি যদি আগে রিলিজ করে ফেলতাম তাহলে সবাই কিন্তু যে খোগনেরটা দেখে মান্নার সই বানা নিষ্পাপ কয়েদির কাস্টিং ছিল নিষ্পাপ কাস্টিং ছিল শাকিব খান ওই যে শায়লা আর মিশা টিসা আমার যারা থাকে শাহিন আলমেরা সবাই ছিল তারপরে বাচ্চা ভাই সবাই ছিল বাচ্চা ভাইটা ছবি বড় মানে মানে কি বললেন এইটুকু বললাম আমি বললো যে ঠিক আছে কিন্তু তার ছবি আগে রিলিজ হলো ছবি কিন্তু আমাকর ছবি কিন্তু পরে রিলিজ হলো তার ছবি কিন্তু চলে না এই ছবিতে একটা প্রবলেম আছে এই প্রবলেমটা সলভ কর যদি না করবে বাংলাদেশের অডিয়েন্স সেটা নেবে না এটা বোঝার জন্যই কিন্তু মান্নাবাই পরবর্তী মান্নাবাই বুঝলো যে না আমি তো তাইলে আসলে একটু ঝামেলা আছে আমি তো তাইলে পুরোপুরি তারা তো সিনেমা একই গল্প খাওয়াই দিল আমগর তো তো বাম্পার হিট হয়ে গেল ছবি নিষ্পাপ কয় দিই ওইটার একটা ঘটনা ছিল ঘটনাটা ছিল একটা সাত দিনের একটা ঘটনা ছিল সাত দিনে ঘটনা কি এমন ভিলেনরা এমন একটা জাল ওইখানে পাতে সে জালে বাধ্য বাবা তার মেয়েকে সাজায় গুজায় ভিলেনদেরকে দেয় ইয়া করার জন্য এনজয় করার জন্য তখন হিরুকে বাজা রাখে হিরুর চোখের সামনে দিয়া ইয়া করে আর মেয়েটা তার ছোট বোন খুব আদরের বোন তাকে ওইগুলি সে অ্যাফোর্ড করতে পারে না তারা করছে সেটা সাত দিন আমি করছি বারো ঘন্টা অর্থাৎ এত টাইমিংয়ে কেন এটা তো এমনিতেই হয় না আমাদের সমাজে এটা মিলবে না আমি ওইটাকে মাও করে ওইখানকার ওই ইয়া করার জন্য ওই গ্রামের একটা লোককে দিয়ে এই কাজটা করাইছি যাতে একটা বাপ কোনোদিন একটা মেয়েকে মরে যাবে সে সোসাইটি নিতে পারবে না এই জিনিসগুলি তারা করে না অ্যাজ ইট ইস করছে ছবি হয়ে যাওয়ার পরে এখন সে আর এখন দেখলো যে না তার তো কোনো দোষ নেই সে আমার তিন মাস পরে ছবি রিলিজ করে শেষ ছবি তো ক্লিক করা যে তার মানে তারা হয়তো তখন সে দেখছে সম্ভবত ছবি দেখে একদিন 
এখন কথা আসলো তুলা বাই সই বানাবে ছবির নাম বাবার কসম কইল যে মান্না একটা সই বানাই দেবো এরকম বললো যে তোর ছবি করে দেবো কোনো ঝামেলা নেই কোনো টাকা পয়সা কোনো ঝামেলা নেই তুই খোকন ভাইকে ডাইরেক্টার নিবে কয় খোকন সাহেবকে তো আমি চিনি না কয় আশা প্রোডাকশনে গেলেই তুই খোকন ভাইকে পাবি তাই সে মনে আমি তখন সম্ভবত এফ ডিসিতে এডিটিং করছে মনির ভাই কইলো মনির ভাই আপনার ডাইরেক্টার কই কয় এডিটিং করতেছে আমি তখন মনির ভাইয়ের ছবি দিয়ে সম্ভবত এডিটিং করি সেটা হইলো নিরাপত্তা মনে হয় তখন কিন্তু ওই আমি যখন ডাইরেক্টর হয়েছি তখন তো মোবাইল আসছে ওই যে এন্টি না বললাম মোবাইলগুলো তখন মনির ভাই আমার মোবাইলে কথা বলা দিল কইলো যে তোলার সাহেব তোমারে খুঁজে তুমি কি বিকালে আসবা আমি কইলাম না আজকে আসবো না আজকে তো দুই বেলা কাজ কালকে আসবো বারবার তোলা ভাই গেছি পরে তোলা ভাই আসছে কথা হইলো আমি কইলাম যে মান্না ভাই তোমাদের সাথে ছবি করে না আমি কোদাল ভাই সহজ বললো যে মান্না হিরো আমার আমি কেন মান্না ভাই আমার ছবি করে করতে করে না মানে নিজেই মানে কয় না মান্নাই বলছে আপনাকে নেওয়ার জন্য আমি কালে নিজে মান্না ভাই বলে আমার কোনো আপত্তি নেই আমি তো মান্না ভাই আর হিরো মানুষ আর তার প্রতি আমার একটা কৃতজ্ঞতা আছে আমি প্রথম ছবি ডাইরেক্টর হয়েছি সে আমার প্রথম ছবির হিরো ওইটা করলাম ছবি ভালো গেল মানে এই কতদিন পর মান্নার ছবি করলে না আপনি আবার শুধু কি আপনারা মান্না বা এই ধরনের নায়কদের কথাই ভাবতেন নায়িকাদের কাস্টিং এর ব্যাপারে কি নায়করা ডিসিশন নিত কিনা বা আমাকে বললো তোমাকে ফিল্ম আনলিমিটেড শুটিং টাইম আনলিমিটেড কিন্তু তারা বলছে আমার ছবিটা সুপার হিট হতে হবে এই গ্যারান্টিটা আমি চাই এবং এইটার জন্য তোমার কি কি করতে হবে তুমি তা সব করতে পারবা আমার এখানে তুমি বলবো না এই কাজ করলে তো পাঁচ লাখ টাকা লাগবে এই কাজ করলে তো এক লাখ টাকা দেওয়া হয়ে যায় আমার এখানে যা লাগে আমরা দিতে সাপোর্ট যার জন্য আগের ছবিগুলি এরকম হইত এখন হয় কি ইন্টারফেয়ার হয় অনেক বেশি যাই হোক আমাদের বেলায় করে না হয়তো জানি না নায়িকার কাস্টিং আপনারাই করতেন বলছেন সব দেখেন পাশে কিন্তু আরো দুইটা করে হিরো থাকতো একটা ছবিতে সে আমাকে একদিন বলছিল কোন ভাই আমি তো অনেক ছবি করি এখন পুরো ছবিতে যদি আমাকে টানেন তাহলে আমার ফেসটা দেখে দেখে একটা সময় এরা বিরক্ত হয়ে যাবে ওইটার চেঞ্জিং হিসাবে একটা আসলো তারা একটু কথা বললো একটু প্রেম করলো গান গাইলো আমারটা তো আমি আছি কিন্তু আমাকেও অল্প রাখবেন এইটা বাই কখন হইলো জানেন এটা মান্না ভাইদের মান্না ভাইয়ের কিন্তু মান্না ভাইয়ের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ কেমন কৃতজ্ঞ দেখেন মান্না ভাইয়ের আরেকটা জিনিস আর এখনকার এই জিনিসগুলি নাই আমাদের এখনকার আর্টিস্টদের মধ্যে মান্না ভাইয়ের একটা ঘটনা বলে দেয় যেহেতু মান্না ভাইকে এত কিছু বললাম ছবির নাম হলো বাস্তব তখন আমি রুস্তমের কাজ করি কিন্তু বাস্তব হচ্ছে আমাদের ডাবলু বাইজের নিজস্ব প্রোডাকশন আর শুভ ইন্টারন্যাশনাল ছিল দুই বাইয়ের প্রোডাকশন ওই টুকটুক বাই ছিল আর ডাবলু বাই ছিল বাস্তব স্যার নিজস্ব প্রোডাকশন সে বললো আমার প্রোডাকশন ছবির নাম বাস্তব মান্না বাই গল্প শোনাইলাম মান্না বাইয়ের পছন্দ হইল এখন মান্না বাই তো ওই পর পর তিনটা ছবি সুপার বাম্পারি দিছে চাইতেই পারে সে তখন বললো যে ডাবলু ভাই আমি কিন্তু এক লাখ টাকা বাড়াই দিবে ছয় লাখ টাকা কারণ ডাবলু ভাইরাও কিন্তু আবার এক কথার মানুষ আগেই বলছি তারা পাঁচের উপরে যা দিবে না না এখন হয় কি আমাকে তো তারা ডাইরেক্টর বানিয়েছে আমি তো তাদের উপর কথা বলতে পারি না আমাকে হলো তুমি রুবেলের সাথে কথা বলো রুবেলকে নেব মানে টাকা বেশি চাইছে এখন হ্যাঁ নেবে না আচ্ছা রুবেলের কারণ রুবেল ভাই তখন তিন লাখ টাকা নেই কথা টাকা বললাম রুবেল কথা মানে বিকালে যাইব আমার শুধু কথা বলার টাকা টোকা তারা ফাইনাল করবে পরের দিন দীপজল ভাইয়ের বাড়িতেই আমার শুটিং বাচ্চা পোষণ খলিল ভাই আর রুস্তম যে হবে পিচিত 
রুস্তমের শুটিং করতে যাচ্ছে মান্নাবের সম্ভবত কক্সেস বাজার দীপজল ভাইয়ের গেট দিয়ে ঢুকুম দেখি যে মোবাইলে ফোন আসছে মান্না হিরো লেখা আমি আবার ভাবলাম আবার এখন কি কয় কি বলবো আপনি রুবেল ফাইনাল করে ফেলছেন আমি ফাইনাল করি না রুবেল ভাইকে বিকালে অফিসে যাবে এইটা ফাইনাল করে আসছে হ্যাঁ বাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম রুবেলকে কি কনফার্ম করে ফেলছেন আমি কইলাম মনে মনে কইলাম যে রুবেল রে কনভার্সেশন জানলো তো আপনি আমি কইলাম যে না ভাই রুবেল ভাই অফিসে যাবে ক ফাইনাল তো করব ডাবলু ভাই আমি তো ফাইনাল করি না ক আমি একটা জোয়া খেলতে চাই হুম আমি বলেন ক আমি 6 লাখ টাকাই নিব টোটাল টাকাটা নিব ছবি রিলিজের পরে যদি ছবি বাম্পারই হয় 6 লাখ টাকাই দিবে বাম্পারই না হইলে এক পয়সা নিব না ডাবলু ভাই আপনি অফারটা দেন ছবিটা আমি করব দেখলাম যে আমার নাইলে আর ডাবলু ভাই কথা তুমি তো আমারে বললে না আমি নাই মেই ডাবলু ভাই ফোন দিয়ে বললাম এরকম তো ডাবলু ভাই কিন্তু একটু পেছালে পড়ে গেল মানে কইল এমন ভাবে কফার দিল এখন এটা তো কি করুম কোকন আমি বললাম আপনি যেটা ভালো মনে করেন প্রথমে ছিল পাঁচে না পাঁচই আচ্ছা এখন সে পাঁচ ছ না এখন সে বলছে যদি ছবি ভালো না যায় এক পয়সা নিব না যদি ছবি সুপার হিট হয় আমি কিন্তু ছয় লাখ টাকা নিব আমি বললাম ভাই আমি তো শুটিং করতে আসছি আপনি চিন্তা করেন টুকটুক বেরলে কথা বলা বলেন কয় ঠিক আছে তোমাকে আমি জানাবো না তা রুবেল রে তুমি কি করবা আচ্ছা আমি বললাম আমি কি করবো রুবেল ভাই তো বিকালে আচ্ছা কয় যে তোমার এখানে বরকট আছে না একই ম্যানেজার তারও ম্যানেজার ক বরকত রে দিয়ে রুবেল একটা ফোন করা দাও যে ডাবলু ভাই আজকে বিকালে অফিসে থাকবে না ফোন দিলে পরে আপনাকে গেল হ্যাঁ ফোন দিয়ে আমি আবার তার ফোন দিয়ে বললাম যে আমি ভাই ডাবলু ভাইকে জানাই দিছি ডাবলু ভাই সিদ্ধান্ত জানাইলে আপনাকে আমি জানাই দিব পয়সা ঠিক আছে অসুবিধা নেই তারপরে বিকালে ফোন দেওয়া করলো যে ঠিক আছে মান্নাবাইরে কনফার্ম করে দাও আর মান্নাবাইরে ইয়া করো চালাকে দিয়ে দাও মানে না বাজি খেলা দরকার না বললো যে টাকার অ্যামাউন্টটা বসাই দাও ডেটটা মান্নাবাই কে বসায় নিতে কো রিলিজের পর নিতে কো দেখেন ডাবলু সাহেব কিন্তু ছয় লাখ টাকাই দিল সে কিন্তু তার আন্তরিকতাটা দেখেন কিভাবে দেখলে আমি এইটাই বলতে চাচ্ছি যে মান্না ভাই সহ তখনকার যারা ছিল তাদের যে একটা আন্তরিকতা ছিল প্রচারকে দেখানো ঠিক আছে খেলি না একটা গেম গেম খেললে অসুবিধা ছবি তো আমার তখন ওই ঈদে ছবি রিলিজ ছিল নয়টা নয়টা আমার দুই ছবি এক নাম্বার আর দুই নাম্বার এক নাম্বার হয়েছিল রুস্তম দুই নাম্বার হয়েছিল বাস্তব ছবি <laughs> 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 হিসাব মিলা সে কিন্তু বললো যে ঠিক আছে যদি আমার ছবি ভালো যায় তাহলে তো ডাবলু ভাই দিতে অসুবিধা নেই ডাবলু ভাইরও দিছে তো এখনকার কিন্তু যাদেরই এখন যে আপনাদের এটা আমি কোনো আর্টিস্টকে মেনশন করে বলছি না যারাই দেখেন আসে কেউ এখন মার্কেট ছবিটা প্রেমটা নাই আর কি সেই প্রেমটাই নাই প্রেমটা নাই আর হয় কি আমি শুধু আমারটাই বুঝতে চাচ্ছি এটা তো বুঝল না এটা একটা ফ্যামিলি ফ্যামিলিটা যদি টিকে থাকুক একটা প্রডিউসার যদি টিকে থাকে আমাকে ডাইরেক্ট না আমি কিন্তু আল্লাহর মতো অদ্যাবধি পর্যন্ত আমি চেষ্টা করি যে একটা গাছকে বাঁচায় একটু রাখতে পারলে ফল যে কেউ খাইতে পারে আমি ডিরেক্টার ছবি না বানানো আমার আর একটা ভাই তো ছবি বানাবে আমি চেষ্টা করি একটা প্রডিউসারকে যতটুকু সাপোর্ট দেওয়া যায় আমার পক্ষ থেকে চমৎকার চমৎকার এখন ভাই আমরা আরও ফিরবো ছোট্ট একটা বিরতি নিতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক দেখছেন রাত আড্ডা ব্রটি ব্যাটি টেস্টি ট্রিট ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি সঙ্গে থাকুন কার ডিরেকশনে কাজ করতে বেশি ভালো লাগে মোস্তফা সরোয়ার ফারুকি নাকি অমিতাভ রেজা অমিতাভ রেজার উপর কখন বেশি রাগ হয় যদি সুযোগ পান ঢাকা সিটির কোন জিনিসটা আপনি চেঞ্জ করবেন
ladies and gentlemen, আপনি এই মুহূর্তে টিকটক সিজন 2 এর ফ্রেমে দেখছেন দা ওয়ান এন্ড অনলি চঞ্চল চৌধুরীকে দাদা কেমন আছেন ভালো আছি কখন মনে হয় আপনার তকদীর আসলেই খারাপ বিভিন্ন সময় মনে হয় কিন্তু আসলে তকদীর ভালো আমার গ্রেট মাশাআল্লাহ সিসিমপুরে কাকে বেশি মিস করেন গুনি ময়রা নাকি সুমনা সবাইকে মিস করি কার ডিরেকশনে কাজ করতে বেশি ভালো লাগে মোস্তফা সরোয়ার ফারুকি নাকি অমিতাভ রেজা অনেকেই সবাইকেই নায়িকারা প্রেমিকা হিসেবে কেমন হয় প্রেম তো করি নাই নায়িকাদের সাথে অতএব কিভাবে বলবো বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আন্ডাররেটেড অ্যাক্ট্রেস কে এটা তো আমার বিবেচনার বিষয় না এটা দর্শক বলবে লকডাউন আপনার অ্যাচিভমেন্ট কোনটা আমার অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে আমি ভাবনা চিন্তার কিছু সময় পেয়েছি আমি আমার অতীত আমার বর্তমান ভবিষ্যৎ এগুলো নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করার একটা অবসর পেয়েছি অমিতাভ রেজার উপর কখন বেশি রাগ হয় অমিতাভ রেজার উপর আয়নাবাজিটা এখন পর্যন্ত কোনো প্ল্যাটফর্মে নাই এই কথা যখনই মনে পড়ে তখন ডিরেক্টর প্রোডিউসারের উপর অনেক রাগ হয় নেক্সট क्वेश्चन ফ্রিজিং ফ্যান চালানোর এক্সপেরিয়েন্স কেমন ছিল এটা খুবই কঠিন ছিল কারণ আমি অটো কারটা চালাতে পারি কিন্তু এটা ছিল ম্যানুয়াল এটার জন্য আমাকে অনেক ঝামেলা করতে হয়েছে শিখতে হয়েছে প্রথম দিনে শুটিং ক্যান্সেল করা হয়েছিল যেহেতু আমার ওইটা চালানোর অভ্যাস ছিল না যদি সুযোগ পান ঢাকা সিটির কোন জিনিসটা আপনি চেঞ্জ করবেন ট্রাফিক জ্যাম কার অভিনয়ের ফ্যান আপনি সিয়াম নাকি তাসকিন আসলে আমি অনেকেরই ফ্যান নির্দিষ্টভাবে নাম বললে পরে যুদ্ধটা বাঁধিয়ে দেওয়ার অনেক সুযোগ পাওয়া যায় ওই যুদ্ধে আমি নামতে চাই না সিয়াম আমার অনেক কাছের অনেক ছোট ভাই এবং সে ভালো অভিনেতা আবার তাসকিনও ভালো অভিনেতা চঞ্চল তাকে পলিটিশিয়ান হিসেবে কবে পাবো না পর সম্ভাবনাটাই 100 100% কারণ আমি তো আসলে অভিনেতা আমি নেতা হতে চাই না গ্রেট আয়না বাজি নাকি দেবী কোনটা আপনার প্রিয় সিনেমা দুইটাই প্রিয় সিনেমা হাতের পাঁচটা আঙ্গুল যেমন সমান যে কোনটা কাটলে পরে রক্ত বের হয় তা দেবীও আমার আয়না বাজিও আমার দর্শক বলবে যে কোনটা ভালো সিনেমা কোনটা খারাপ কোনটাই খারাপ না দুইটাই ভালো দাদা বাংলাদেশের সিনেমা নিয়ে আপনার নাকি অনেক আক্ষেপ আমার সবকিছু নিয়ে আক্ষেপ মানুষ নিয়ে সবচেয়ে বড় আক্ষেপ যে মানুষগুলো এখনো মানুষ হচ্ছে না ডিরেক্টর হিসেবে কবে পাবো চঞ্চল তাকে না পর সম্ভাবনা 100% আজকাল নাকি মন আপনার অলওয়েজ বেশি খারাপ থাকে কারণটা কি খারাপ না আমি খুব ভালো থাকি হাসি খুশি থাকি এখন এই যে কনসেন্ট্রেশন দিচ্ছি বিধায় মন হচ্ছে কেউ ভাবতে পারে যে আমার মন খারাপ আসলে তা না এটা যেন না পড়ে যায় সেই জন্য আমি এরকম একটা আলাদা এক্সপ্রেশনে আছি এবং খুব সিরিয়াস মন খুলে লাস্ট কবে কথা বলেছিলেন আমি সব সময় মন খুলেই কথা বলি মনে তালা চাবি দিয়ে কথা বলি না দেবী মুভিতে কাজ করতে আপনি কত परसेंट স্যাটিসফাইড ছিলেন আউট অফ 100 শিল্পীর স্যাটিসফ্যাকশন আসলে কোনো শেষ নাই আমি যেটা করি তার চাইতে আরো ভালো কাজ করার চেষ্টা করি সব সময় কোন পুরস্কারটা আপনি এখন পর্যন্ত পাননি সব পুরস্কারই পেয়েছি সবচেয়ে তার মধ্যে বড় হচ্ছে মানুষের ভালোবাসা নেক্সট কোশ্চেন চারুকলা লাইফে কয়টা প্রেম ছিল আপনার চারুকলা লাইফে প্রেম করার মতো সেই যোগ্যতাই ছিল না সামর্থ্যও ছিল না কারণ তখন গ্রাম থেকে সবাই মত আসছি আমার দিকে কেউ তাকাতো না কারণ আমি অনেক ঢোলা ঢোলা প্যান্ট পরতাম শার্ট পরতাম আমাকে সবাই খুব গ্রাম্য ভাবত যে একজন বেঁচে থাকা অবস্থায় কেন কেউ কারো প্রশংসা করে না মরার পরে করবে সেই জন্য একটু আলাদা प्रिपरेशन নাই সেই জন্য কখন নিজেকে খুব একা মনে হয় আপনার রাত আটটা রাত টু ইউ বাই টেস্টি ট্রিট हेलो सबा के स्वागत जाधाडा चलते और किन चलो और कथा बी दारूण किसू इतिहास चलचित्र नहीं अनेक कथा सुनि एदेशर बरण्य चित्र निर्मता बदिर खोकन भाईर साथ ही जान रखी जो लाइफ जीतु फार्ष्ट एख फ लाइफ चाहिए फास्ट फूड तई क्लस फाँके बंधुदेश आड्डा जो फेस्टिवाले अपना संगी होते टेस्ट्रीट टेस्ट्रीट फूड यूल लाभ टू शेयर खोन भाई এখন আসলে বহুল চর্চিত কিছু বিষয় নিয়ে আপনার সাথে কথা বলবো খুব স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু তার আগে আমি কয়েকটা পয়েন্ট একটু জানতে চাই ধরেন অনেকে বলে যেমন আপনার শাকিব খানের সাকসেস স্টোরিটা আপনার হাতে গড়া অনেকে বলে শাকিব অপবিশ্বাসের প্রেমটা আপনার অফেয়ার পরিচালনায় তৈরি অনেকে বলে প্রথম আপনি শাকিব অপবিশ্বাসের বিয়ের যে সব কিছু সব কাল সাক্ষী অনেকে বলে শাকিব খানের এই যে ডোমিনেটিং এই যে নাম্বার ওয়ান হওয়া সুপারস্টারের যে তকমাটা সব কিছু আপনার ত্রয়ী যে শাকিব অপু এবং খোকনের যে ত্রয়ী সমন্বয় এখান থেকে তৈরি অনেকে এও বলে যে আপনারা আইসোলেটেড করে ফেলছেন অন্য কাউকে তেমন হতে দেন নাই এই যে অনেকে বলছে অনেকে এখানেও বলে অফেয়ারে বলে कतमत 
না আমি অত তো একমত না কিছু জিনিস আছে সব একমত না আইসোলেটেড যে ব্যাপারটা এটি আসি আগে এটা হলো কি আমরা আমরা তো পেড ডিরেক্টর একজন লগ্নিকারকের ছবি নির্মাণ করি এখন একজন লগ্নিকারকের পাবনাটাকে পদ পর্দায় আনাটাই হচ্ছে আমার কাজ জি এখন একটা ব্যবসায়ী যখন আপনাকেই ধরি আপনি একজন ব্যবসায়ী আপনি এসে আমাকে বললেন যে কোন ভাই আমি একটা ছবি নির্মাণ করতে চাই আর্টিস্টকে এটা আপনি বলেন নাই বলছেন যে কত টাকা লাগবে আমি বললাম দুই কোটি আড়াই কোটি তিন কোটি যাই হোক টাকা অ্যামাউন্ট বললাম আপনার মানে আমার টাকার প্রফিট না হোক আমি আমার টাকার নিশ্চয়তা চাই আমি সে ফ্রি ফান্ড পাবো এইটা নিশ্চয়তাটা আমাকে দিতে পারবেন আমি কিন্তু এখানেই ব্লকড হয়ে গেলাম আমার যা চিন্তা ছিল আমাকে কিন্তু এখন চিন্তায় আসতে হয় যে আমি আপনার ছবি করলে আপনি আমাকে একটাই শর্ত দিয়েছেন আপনার টাকা রিফান্ড এই রিফান্ডের কারণে কিন্তু আমরা প্রথমে চিন্তা করি চলন ছই ব্যক্তিকে তো এক সাকিব ছাড়া আপনারা কাউকে তৈরি করতে পারলেন না হ্যাঁ এক সাকিব ছাড়া কাউকে তৈরি করতে পারলাম না এইটাও কিন্তু আপনার কথার যুক্তি আছে এখন আমি কিন্তু এখন আমাদের এখানে দেখেন আমি জীবনে এই ঘটনার একটা আছে দেখেন আমি কিন্তু অ্যাকশান ডিরেক্টর হিসেবে ছবি করলাম বারোটা বারোটা করার পরে তেরো নম্বর ছবি কিন্তু আমার প্রিয়া আমার প্রিয়া এটার কথাটা আমি আপনাকে একটু বলি এটা কিন্তু আর একটা গল্প প্রিয়া আমার প্রিয়া কিন্তু লাভ অ্যাকশান ছবি ফুল লাভ ছবি না কিন্তু অ্যাকশানও আছে কিন্তু এই ছবি রিলিজ করতে গিয়ে আমি কিন্তু নিজেকে আবার নিজে জিজ্ঞাসা করলাম আমার মনে হয় ট্র্যাক চেঞ্জ করা ঠিক হয়নি ঠিক হয়নি ঠিক হয়নি আমি নিজেকে বললাম কখন রিলিজের আগের দিন অভিজ্ঞতাটা দেখে নেন এটা আরেকটা উদাহরণের জন্য এটা বললাম ছবি সব হয়ে গেল ছবির তেত্রিশটা প্রিন্ট বুকিং হলো মিনিমাম বুকিং এক লক্ষ টাকা তেত্রিশ লক্ষ টাকা আমার অ্যাভারেজ সর্বসাগুলি বিল আসছিল সম্ভবত পঞ্চান্ন লাখ টাকা তাহলে বাকি যে বাইশ লক্ষ টাকা আমরা কিন্তু প্রডিউসার নিজে দিয়ে আনলো আমার যে আমাকে ডিরেক্টর বানাইছে সেই আইসা প্রথম ট্রেলার দেখল ডাবলু ভাই তার মমতা স্যার আটটা হল আছে সে চারটা হলের জন্য নিবে আমি এটা ভাঙে দিচ্ছি পরে কেন আমাকে বললাম যে আমি যে আমরা কি হয়ে যাই এই যে আপনি বললেন যে আমরা আইসোলেটেড মানে একই জায়গায় গরু পাকাচ্ছি একই ব্যক্তিকে আমরা আপনি তখন আসলে মানে নায়কের বা ফিল্মের ডিরেক্টর থাকে না সাকিবের ডিরেক্টর হয়ে যান এটা সাকিবের ডিরেক্টর হয় না আমি ডিরেক্টর হয়ে যাই আমি প্রডিউসারের টাকার নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য আমার যে কাজগুলি করা হয় সেটা মনে হয় যে আমি সাকিবের জন্য করি এটা হয় আমি এইখানেই বলছি এই যে এই উদাহরণটা দেখায় বলি ছবির ট্রেলার দেখার পরে সব বললো সব ঠিক আছে কিন্তু একটা প্রবলেম হলো তুমি সাহারাকে শাবনুরের ক্যারেক্টার দিয়েছো আর তোমাকে তুমি তো প্রেমের ছবি বানিয়েছো তুমি তো অ্যাকশান ডিরেক্টর সবাই ভাববে তুমি অ্যাকশান ডিরেক্টর প্রেমের ছবি কি পারফেক্টলি বানাইতে পারছো আমি তখন শুনি যেহেতু ডাবলু ভাই আমাকে ডিরেক্টর বানছে আমি আর কিছু আমি নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা শাবনুরকে নেওয়া হয় নাই নিতে পায় না সা ইয়াকে তখন শাবনুর যেহেতু আমি ওই জিনিসটি মনে হচ্ছে তারপরে শাবনুরের সাথে সাকিবের কাছে কিন্তু আমার যে ক্যারেক্টারটা গল্পে আসছিলো সেটা শাবনুর হয় না আমি পূর্ণিমা পর্যন্ত গিয়েছিলাম তখন পূর্ণিমা সাকিবের সাথে কাজ করবে না যার জন্য আমি পরবর্তীতে আমার প্রডিউসার আমার প্রডিউসার খুব লিবারেল ছিল আপনারা ভালো করে জানেন মনির সাহেব আশা প্রোটেকশনের মালিক উনি বললো যে কোনো টেনশন নেই যদি নতুন ছেলে মেয়ে হয় নতুন নতুন ছেলে ছেলে তো নিয়েই নিলাম নতুন মেয়ে হলে নতুন মেয়ে আমি কিন্তু একটা নতুন মেয়ে নিয়েছিলাম এর আগে আমি একটা ছবি করছিলাম ছবিটা ছিল হিংস্র মানব ওইটাতে একটা মেয়েকে নিয়েছিলাম ওই মেয়েকেই কিন্তু আমি সাইন করেছিলাম নীলা নামে একটা মেয়ে কিন্তু আমি যখন শুটিংয়ে যাওয়ার আগে ও বিয়ে করে চলে গেছিল আমেরিকা যার জন্য আমাকে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে পূর্ণিমা মারা করার পর আমি আর চিন্তা করে পাচ্ছিলাম না কাকে নিই সাহারতন সাহারাকে নিলাম আমি জানি সাহারা এর আগে যে লিটনের ছবিটা করছিল একটু বেশি কম আসে আমি মনির ভাইকে বললাম ভাই সাহারাকে নেই সাহারার চোখ টোখ অ্যাক্টিং তো ভালো করে নাচে ভালো বললো যে এরকম আমি বললাম আমি ড্রেস মেস দিয়ে তাকে লুকিংটাই চেঞ্জ করে দেবো না যেহেতু পুলিশ কমিশনারের বোন আল্ট্রা মডার্ন সেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এরকম ড্রেস পরে টরে ঠিক আছে 
আচ্ছা সাহারাকে নিলাম এই কাজ ইয়া করলাম আর যেহেতু অ্যাকশন ডিরেক্টর আমি এই এখানে ডাবলু ভাই লাস্টে বলল যে না আমি এক লাখ টাকা দিব না আমি অ্যাভারেজ সেভেন্টি ফাইভ করে দিব তুমি আমাকে চারটে প্রিন্ট ইয়া করে দাও মনির ভাই ওই এক লাখ টাকা এটা স্বাভাবিক এক আট এক তখন আমাদের বই ইয়া পড়ে যাইতো এক পনেরোর মতো একটা প্রিন্ট থার্টি ফাইভের প্রিন্টের কথা বলছি তা অত টাকা কমে দিবে না মনির ভাই বললো যে ভাই তাহলে পড়ে ঠিক আছে তাহলে পড়ি চালাবো না ডাবলু ভাই ভাবছে যে ঠিক আছে নর্মাল তো দেখলাম নর্মাল হয়তো যাবে তখন তো পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকাই দিবে তখন চালাবো আমিও কিন্তু আমি কিন্তু আবার তারে নামায় নিচে নামায় না তখন বলো যে খোকন তোমার ট্রাক চেঞ্জ করাটা মনে হয় ঠিক হয়নি তোমার অ্যাকশন ছবি বানানো উচিত ছিল আমি বললাম অ্যাকশন না লাভ না ছবির নাম প্রিয়া আমার প্রিয়া তুমি এতদিন দানব বাস্তব মুখ টুমুক ছবি বানাইছ আমি কিন্তু একটু কনফিউজ হয়ে গেলাম স্লাট প্রিন্ট ইন ডেলিভারি আমি এয়ারপোর্ট থেকেই আমি এইটা ঘটনা আটটা সাড়ে আটটার দিকে রাত্র আমি ওই দিন অফিসে ছিলাম প্রায় রাত সাড়ে বারোটা পৌনে একটা তারপরে ইয়া করে রাতে করে আমি কখনো সিএনজি দেওয়া যাই না বাসে করে চলে গেলাম বাসে গেলাম আমার কিন্তু আর রাতে ঘুম হয়নি এইটি আমাকে সারাক্ষণ জন্য এক্সচেঞ্জ করলাম বানাইলাম প্রেমের ছবি প্রিয়া আমার প্রিয়ার নাম কি হবে কারণ এই প্রোডাক্ট একটা হয় কি আমাদের প্রবলেমটা হলো আমরাও কিন্তু ওই প্রডিউসার সাহেবের সাথে আমরা তো একটা জায়গায় অবস্থান করি ওই জায়গা থেকে উপরে উঠার চেষ্টা থাকে নিচে কিন্তু কেউ নামতে চায় না এটা কেউ চায় না আপনিও আপনার জায়গায় যখন আপনার কেরিয়ার থাকবে আমরাও চাই না তখন আমরা কিন্তু ওই জিনিসটাই খুঁজি যে আমি কোন জায়গায় গেলে আমার কেরিয়ারটাও আর নিচে যাবে না বরঞ্চ উপরেই থাকবে বা সমান সমান থাকবে প্রডিউসারের টাকা নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে এইটাও কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা কাজ করে যার জন্য এই আইসোলেটেডটা বেশি আমাদের এখানে কিন্তু আমরা কিন্তু আমি কিন্তু দেখেন এর আগেও সই বেঁচে মান্না বাইকে দিয়ে যখন মানেছি তখন কিন্তু পাশে কিন্তু আরও দুইটা করে হিরো থাকতো আমাদের প্রডিউসার সাহেবরাও কিন্তু আইসা ওই জিনিসগুলিও বলে তো এখন এই প্রিয়া আমার প্রিয়ার ওই গল্পটা পরবর্তীতে তো আমি দেখা গেল তো আমি তো ছবি রিলিজ হইল ছবি আল্লাহর মতো আপনাদের অনেক বাম্পার বাম্পার ইটু করে আমি কিন্তু এই যে কনফিডেন্সটা ক্রিয়েট হইল তখন কিন্তু আমি অনেক প্রেমের ছবি বানাইছি অ্যাকশন ছবি বানিয়েছি আমি আর পরে অনেক আমি নাম্বার ওয়ান শাকিব খান বানিলাম মাই নেমিস খান বানিলাম প্রেমের ছবি বানিলাম ভালোবেসে মরতে পারি একবার বলো ভালোবাসি তো হয় কি আমি আমার দিক থেকে রাখি নাই আর সাকিবের ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমি আপনাকে এইটা আপনার এখানে বলে দিই সাকিব আমাদের এখানে আমাকে যদি কেউ এসে বলো যেমন এখন না আমি তখন থেকে ছিলাম যে আমাকে কেউ বলুক যে আপনাকে দুই কোটি টাকা দিলাম আপনি নতুন ছেলে মেয়ে নিয়ে আদার্স আর্টিস্ট নেন নতুন ছেলে মেয়ে নিয়ে সুন্দর একটা ছবি বানান এটাকে করো আমি কিন্তু রাজি ছিলাম কিন্তু কেউ কখনো আইসি প্রথম এখন আমি কিন্তু একটা নতুন ছেলে মেয়ে নিয়ে ছবি বানাইলে হ্যাঁ আমার কিন্তু দেওয়ার চেষ্টাটা থাকবে টু হান্ড্রেড পারসেন্ট যে আমি আর কিন্তু এই কনফিডেন্স আছে যে আমি গল্পটাকে নিয়ে ওদেরকে ট্রেন্ড আপ করায়া যদি আমি একটা ছবি বানাইতে পারি হয়তো এক মানে ক্রস করে আমি অন্য কিছু করতে পারি কিন্তু আমাকে কিন্তু ওই যারা ফাইন্যান্স নিয়ে আসে তারা কিন্তু সেই সুযোগটা কখনো দেয় না সুযোগ দেয় না না কোনো দিনই দেয় না আজ পর্যন্ত তারা সব সময় এই জন্য আমরাও কিন্তু মেনু মনু মেনু প্লোটেড হয়ে যায় তারাও কিন্তু আইসা আমাকে বলে অন্য আর্টিস্টের কথা যদি বলবেই না বলো যে আপনি সাকিব তারা ধরে নেয় যে সাকিবের সাথে যে আমি সাকিব কি দিয়ে ছবি বানাইলি পরের ছবি আরও অনেক বাম্পার হিট হবে আমি আরও অনেক বড় ছবি দিতে পারবো যারা আসে সবাই কিন্তু এইটাই বলে সাকিব বিহীন ছবি করে নিজেকে প্রমাণ করার না করেছি কিন্তু করেছি সেটা তো আমার ওই প্রডিউসাররা ছিল যখন আমাকে ওই প্রডিউসার থেকে আমি আমার ওই প্রডিউসার তো অফ হয়ে গেল যেমন আমার দুই কিন্তু কিন্তু ধরেন প্যারালালি যদি এই কাজটা আপনি করতেন অ্যাজ এ বদির আলম খোকন ব্র্যান্ড হিসাবে তো সেই জায়গায় দাঁড়ায় কি আপনি সাকিব নির্ভর চিত্র নির্মাতা এই তো আমি কিন্তু এখনও সাকিব নির্মল নির চিত্র নির্মাতা না আমি তো আপনাকে বললাম তাহলে তো এই কন কনফিডেন্সের কথা আমি বলতে পারি না এখন যেহেতু আমার তো সেই অ্যাবিলিটি নাই আমাকে দুই কোটি বা দেড় কোটি দু এক কোটি টাকা ইনভেস্ট করার আমার তো অ্যাবিলিটি নেই আমরা তো পেড ডিরেক্টার আমাকে যদি কেউ এখনও বলে আমি কিন্তু তাকে এতটুকু নিশ্চয় দিতে পারি তার সে যদি আমা আমাদেরকে কিন্তু একটা বাইন্ডিংস দিয়ে দেয় আগেই আমি এক কোটি টাকা ইনভেস্ট করছি এই টাকাটা কিন্তু আমাকে রিফান্ড করতে হবে এই বাইন্ডিংসটা তো আমাকে দিলে আমরা একটা ম্যাকার আমরা কিন্তু একটা বাইন্ডিংস মাথায় নিই আপনিও দেখেন আপনাকে কক্সবাজার পাঠাচ্ছি আপনাকে এই কাজটা কিন্তু করে আসতে হবে আপনি কিন্তু অলওয়েজে চিন্তা করবেন এই কাজটা করার জন্য আমাকে কি কি ওয়েগুলি মেনটেন করতে হবে আমাকে যদি বলে কোনো ওয়ে মেনটেন করে নাই তুমি যাও কাজ হলে হবে না হলে নাই তখন কিন্তু আমি কিন্তু একটু রিল্যাক্স মুডে
একদমই তো তারপরে আপনার সাথে এই সাকিব খানের দূরত্বটা আসলে তৈরি হলো কিভাবে যদি এভাবে বলি আগুন বা আপনার লাস্ট যেগুলো ছবি কখনো কেউ ভাবেনি যে বদিল আলম খোকনের ছবি ইন টাইম শেষ হবে না কখন আমরা কেউ চিন্তা করিনি তো এইটা এই প্রশ্নটা না এইটা এখন হইতে কি এইটা আমার সাথে সাকিবের দূরত্ব সৃষ্টি হয়নি আমি নিজেকেই এখন একটু সরাই নিয়ে যাচ্ছি কেন আমি বলে দিই আমি বলি এটা হলো সাকিব এর সাথে আমার দূর আগুন কিন্তু যা হোক এখন এক একজন কেউ যদি ইনার পলিটিক্স করে সেটা তো আমি জানতে পারবো না জি আমি কিন্তু অলয়েজি এবং আমি কিন্তু একটা জিনিস সব সময় সোজা পথে আমি যা করব আমি কিন্তু কোনো গোপন রেখে কোনো কাজ করি না হ্যাঁ আমাদেরকে প্রডিউসার যেহেতু আমাদের ছবি আমি আগেই বলছি যে ওই যে চুয়াত্তর বাহাত্তর হাজার ফিট এক্সপোজ আনলিমিটেড শ্যুটিং ওই করাতে হয় কি আমরা কিন্তু একটা অভ্যস্ততার মধ্যে আমি বড় বড় ছবি করছি থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া যা হোক ওই জিনিসগুলো থাকে আমাদেরকে যারা বাজেটটা দেয় তারা কিন্তু সবসময়ই একটা উপলক্ষ চিন্তা করে তার রিলিজ টাইমটা করে রাখে এখন এইখানে তো অন্য মানুষও আছে এখন আমি কিন্তু আমার প্রয়োজন ছাড়া কোনো দিনই কারোর সাথে ওই রিলেশনটা মেনটেন করি না কারণ ওই যে আপনার ক্যাশা বা আমার এই কাজটা করে দেবো নাহলে আমি এটা বলি না কারণ আল্লাহ রহমতে আমারও তো হিরোদের ওরা ক্যামেরার সামনে থেকে হিরোদের হিরো হিরোদের ক্যামেরার সামনে থেকে তারা হয়তো একটু বেশি পরিচিত আমার কিন্তু আমার কিন্তু ওই কনফিডেন্স আছে যে একটা আমি তুমি এখনও বলছি যে আমি কিন্তু আল্লাহ যদি আমাকে রহমত করে আমরা কিন্তু আমি নেতা থাকা অবস্থায় কিন্তু আমরা চেষ্টা করছিলাম ওই যে নতুন মুখের সন্ধানে তারপর করোনা এসে গেলো আমরা করলাম না আমরা আমার কিন্তু ইচ্ছা আছে এখনও আর এটা কিন্তু সবাই চায় যে আমার দ্বারা আয়াতে শাম হোক সোহানুর রহমান সোহান হোক তারা তো ইন্ডাস্ট্রিতে দিছে যদি সালমান মৌসুম জ্ঞান আনছে পপি শাকিল জ্ঞান আনছে সবাই চায় কিন্তু আমাকে কিন্তু ওই সুযোগটা দিতে হবে যারা এখানে ইনভেস্ট করে তারা দিতে হবে নাহলে কিন্তু আমি ডিরেক্টর হিসেবে পারব না আমার তো মানে আমার যদি এক কোটি থাকা তো আমি তো কাউকেই জিজ্ঞাসা করতাম না আমি এখনই কিন্তু শুরু করে দিতাম একটা ছবি যে ছবি কারণ আমাদের তো ওই পদ্মাতগুলি দেখানো আছে সিনা আছে হ্যাঁ এখন সাকিবের ব্যাপারটা বলি সাকিবের সাথে আমার ডিস্টেন্সটা কিন্তু ক্রিয়েট হয়নি মনে হয় কেন আর আমি এমনই আমার ছবি যখন আরম্ভ হবে যে ফেসবুকে আপনাকে নিয়ে লেখা আচ্ছা সাহেব কী হয়েছে ঘটনা কি তারাও কৌতূহলী আচ্ছা সাকিবের যদি এখন বদিলাম খোকনের সাথে ছবি করে তাহলে সন্দেহ আছে হিট হবে কি না নতুন ডাইমেনশন আপনার টিমের সাথে সাকিব নাকি কাজ করতে চাচ্ছে না ইত্যাদি নানান চেষ্টা করে আর সিনেমায় কিন্তু আপনি যেটি নেন কারিসিমাটিক কিছু ব্যাপার আছে শর্ট কিন্তু হাতে কোন ওই পাঁচটাই আপনি ক্লোজ আপ শর্টটা তো ফিফটি লেন্স দিয়ে নেবেন না হলে থার্টি টু দিয়ে নেবেন নেবেন তো একটা লেন্স দিয়ে মাস্টার শট আপনি যদি অনেক বড় যেটা এখন আঠারো বারো আছে দিয়ে করে আমার কথা হলো না এটা সাকিব যদি আমাকে বলেনি এটা শুনছি তার মানুষের কাছে সাকিব যদি এটা চিন্তা করে এটা ভুল চিন্তা করে কারণ আমি আমি বলি সাকিবকে দিয়ে আমার তো লাস্ট যেটা মেকিং ছবি সেটা হলো আগুন আগুন আমার শেষ কিন্তু নর্মাল টলি তো সবসময় ইউজ করে এখন জিমি জি বাড়ছে ড্রোন আসছে যে প্রযুক্তি আর আমি চাইবো না আমার জিনিসটা ভালো হোক আর আমরা তো অন্ধ না আমরা বিভিন্ন ধরনের ছবি দেখি আর আমাদের অডিয়েন্সরাও কিন্তু মোবাইলের সুবাদে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ম্যাকারের ছবি দেখে আমাকে তো তাদের সাথে কম্পিটিশন করতে হবে আমি তো এরকম না যে বুঝি না কিছু যে আমি এখন একটা অমুকের সাথে কম্পিটিশন করতে হলে তার যে মেকিংয়ের যে সিস্টেম বা ধারা আমাকেও সেটা ফলো করতে হবে এবং আমি চেষ্টা করব তার চেয়ে ভালো কিছু দেওয়ার জন্য কিন্তু এই আস্থা সংকটটা কেন এটা এই এই সংকটটা এখন এটা এটা সাকিবের নিজস্ব সংকট হতে পারে আমি জানি না আমার সাথে এটাও নয় এটা সাকিব আমার কোনো সংকট নেই আমি শুনা সাকিবের এই সংকট এখন হয়তো হইতে পারে 
प्रयोजनिश्वासर राजौधरी चारिबीर सामने आगैते पर देखीना तो रानिंग आगैते ना पड़ी रानिंग तो कमप्लीट करब यार मध्य हमारे छवि कमप्लीट आगे कार छवि गल जो छवि भलो दे फ्लप का फ्लप एक छवि जो फ्लप जाए आर्टिस्टर पर छवि रिलीज कर लेटू क्योंकि टान पड़े आसते चाय ना कन्फिडेंस क्योंकि तरह एक कन्फिडेंस आज अपन दय आल्ला रसर सम्मते हमें चौत्रिसटा छवि रिलीज कर मध्य चौत्रिसटा छवि हमारे रिलीजपुन्नाजारोहम्मदी भाई আমাদের হিমেল ছিল এটার এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসার মিনিমাম 8 9 কোটি টাকা কামাইছে এর পরের ছবি আসলো নাম্বার 1 সাকিব খান পুরা কিন্তু সাকিব পুরাটা কিন্তু আবার সেই রাজত্ব গ্রহণ করে নিল এখন সাকিবের সেই কনফিডেন্সের জায়গাটা তো বারবার আপনি বিষয়টা ফুলফিল করছেন আর কি এখন হয়তো আসে না এক সময় তো হয় যখন আমরা সাকিব পড়ে যেতে লাগলে আপনি তাকে উঠিয়েছেন চেষ্টা করছি আর ওইখানে সাকিবের অবদান আছে আমার একা অবদান করলে আমার টিমের অবদান আছে সবাই এখন সাকিবের এখন আপনার যদি দেখতে এক সময় মনে করেন মনে করেন আপনার সাথে একটা সময় একটা সময় মনে হইতে পারে আমারও মনে হইতে পারে যে তানবীর তার এক ভাই কি আগের জায়গায় আছে এখনকার छबीदी चेस्टारेमार मैं एम एक डेक्टर जार गड़े एक बार छवि करसी से क्योंकि सेकेंड टाइम और आज बद दीते कारण से देखे हमार द्वारा तरह को लस है नहीं मान जरा सिनेमा तक सिनेमा देखाबिलिटी आल्ला सकिब के सकिब आज सकिब सकिब चिंता सकिब करी कई सकिब आनडाउटलि अनेक बड़ मापर एक अभिनेता 
এখন সে অভিনয় করতে করতে এমন একটা জায়গায় অবস্থান করছে তার একটা যে কোনো কিন্তু পুরনো মানুষকে ভুলে যায় এরকম এটা এখন হয় না বাপ তো ছেলেকে ভুলে যায় আগুন দেখলে আমি বুঝতে পারবো যত ছবি আসুক এর মধ্যে আরো অনেক ছবি আসবে আমার আগুন যখন রিলিজ হবে আপনাদের সবাইকে ইনভাইট আমি জানি কি জানি না আমার টিম কি জানে না টোটালটাই দেখা যাবে তো এটা বোঝা যাবে যে আমরা কি এখন কি পুরান দাসের মেকিং করি না এখনকার দাসের মেকিং করি আচ্ছা আচ্ছা সাকিবের সাথে আপনার শিডিউল জনিত সমস্যা কারণে নাকি আগুন বারবার পিছিয়ে ছিল নানান রকম সংখ্যা না 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 এটা বুঝলাম এটা প্রোডিউস আমাদের আগুন এখন রেডি আগুন এখন রেডি সাকিবের জন্য না এখন এখন অনেকে মনে করে যে উমুক কাজটা না করে খুগন বইয়ের কাজটা এখন আমি কিন্তু আবার ওই রকম না এখন সাকিব আপনাকে একটা শিডিউল দিয়ে দিছে এখন আমি এসে কিন্তু বলবো না ওই শিডিউলটা অফ করে আমার কাজটা করো আমি বলছি ঠিক আছে করে আমারটা করে দাও ওইছে এরকম হয়েছে এটা ওইটার জন্য করো না ওইটা কিছু ব্যাপার না আমার সাথে সাকিবের শিডিউল ভাই আমরা আমরা আর বেশিক্ষণ থাকবো না বেশ কিছু কৌতূহলী প্রশ্ন আছে ধরা যাক এখন যে ওটিটি বা ওয়েব ফিল্ম অনেক নামি দামি ডিরেক্টররা এখন ওটিটিতে ওয়েব ফিল্ম করছে অল্প বাজেটের ছবি ওটিটিতে রিলিজ পাচ্ছে হলে পাচ্ছে না সেই জায়গায় এফডিসি ঘরানার আপনাদের মতো নির্মাতারা গুণী নির্মাতারা মানে কাজটা করছেন না নাকি আপনাদের অফার করা হচ্ছে না নাকি আপনাদের এই বিষয়ে আগ্রহ নাই আপনি ফিল্মে হলে দেখে দেখিয়ে অভ্যস্ত সুতরাং এই সব জায়গায় আপনি কাজ করবেন না কি আপনার মানে চাওয়াটা কি না আমার আমি কিন্তু আবার এটা বিষয় আমি সব জায়গায় কাজ করতে অভ্যস্ত আমাকে অফার আসছে এখন অফার আসলে হবে কি আমাকেও তো একটা চিন্তা ব্যাপার আছে আমাকে আমি কি ধরেন কারণ একটা ব্যাপার হলো কি আমি তো আর কিছু না হোক আপনাদের দোয়ায় একটা নেম আমাকে দেখতে হবে যে আমি ওই জায়গায় কাজটা করার পরে হ্যাঁ আমার কিন্তু ওইটা কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কাজটার যে গল্পটা গল্পটার মধ্যে আমার নামের সাথে যায় কি না এটা দেখার একটা ব্যাপার আছে আমি সুন্দর একটা প্রেমের ছবি করতে পারি থ্রিল টাইপের ছবি করতে পারি কিন্তু এটার মধ্যে আবার যদি তাদের কিছু ব্যাপার আছে তারা বলে এটি আমাদের ফরমেট একটু ওভার যে ড্রেস মেস সেটা সেটা হয় কি এখন আর এসে আমাদের আমরা যে একটা যে পজিশনের মধ্যে আছি যায় না সেটা করতে পারে না ওয়েব ফিল্ম তো আমরা দেখি যে ওয়েব ফিল্মগুলি দেখি তারা তো ওয়েব ফিল্ম করতে চায় ওই যে বম্বের যে ওয়েব ফিল্মগুলি করে ওয়েব প্যাটার্নে তো ওয়েব প্যাটার্নের ওয়েব ফিল্ম পরকিয়া খুব ঠিক আছে পরকিয়া করতে পারি ওইটা কিছু না এখন আমাকে আমি কতটুকু নিতে পারবো ওই নেওয়ার মতো যদি হয় আমি অবশ্যই সব জায়গায় কাজ করতে আমার কোনো প্রিয় তোমার সাকসেসটা আপনি কীভাবে দেখেন হিমেল আশরাফের পরিচালনা হ্যাঁ প্রিয় তোমার একটা সুন্দর ছবি এবং প্রিয়তমা ভালো যাক এটা আমি যেমন আপনার সাথে আগেই কথা বলছিলাম যে আমরা কথা বলছিলাম এই কারণে কারণ প্রিয়তমা দিয়ে আমাদের একটু সুবিধা হয়েছে প্রিয়তমার সুবিধা হয়েছে কি যেমন আমাদের কাছে আসতো যারা আমাদের তো মিনিমাম একটা যে বাজেটটা করতো বাজেটে দেখা গেলো আমি ওই ওই দিন একটা একটা বাজেট করলাম কোনোভাবে হয় না এখনকার সময় হয় না একেবারে নর্মাল একটা আর্টিস্ট দিয়ে ছবি বানাবে না এক কোটি টাকা নিশ্চয়ই কিন্তু এখন ছবি বানানো যায় না দুই কোটি টাকা ইনভেস্ট করে যদি একটা লোক আমাকে আসে জঞ্জি করে এরকম একটা গল্প একটা দেন সাকিব আমাদের কাছে যায় আসে আইসি বলে সাকিবকে দিয়ে একটা ছবি বানায় দেন বাজেট কীরকম হবে তা মিনিমাম বলে যে ভাই মিনিমাম একেবারে মনে করেন আমি চার দিনের কাজ সাকিবকে নিয়ে আমি কাজ করলে চার দিনের কাজ আমরা চেষ্টা করি তিন দিনে কমপ্লিট করে দিই একদিন আপনার সেভ হবে এরকম হইলো আড়াই কোটি টাকা নিচ্ছে সাকিবের ছবি শেষ হয় না শেষ হয় না সবাই আমি বলে আমি একটু ইয়ে বলে আড়াই কোটি টাকা আসার আড়াই কোটি টাকা আসার মতো তো কোনো ওয়ে নেই হল আছে কয়টা তা আমাকে হল যেটা আছে এটি তো বলতো ষাট থেকে পঁয়ষট্টিটা হল আছে তো ষাট থেকে পঁয়ষট্টিটা হল থেকে আপনি আমার আড়াই কোটি টাকা আপনি তখন আমরা বলি যে ডিজিটাল মানে তারপরও গিয়ে দেখা দেখলে এক দেড় কোটি টাকার মতো শর্টেজ থেকে যায় তা আমার ওই টাকাটা কেমন আছে হিমেল আশরাফের হিমেল আশরাফকে আমি কনগ্রেচুলেট করি কারণ এই সময়ে সে এইটাও অবশ্য প্রুফ করতে পারছে একটা সুন্দর ছবি দিলে দর্শক যে ছবি দেখে এইটা প্রুফ হয়েছে এখন কিন্তু যে আসুক আমরা বলি যদি আপনি সুন্দর একটা ছবি বানান একেবারে আমাদের এখনকার অডিয়েন্স যেটা চায় সেই অডিয়েন্সের মনের মাধুরী মিশাইয়া যদি একটা ছবি বানান আপনার অডিয়েন্স আসে ছবি দেখার জন্য কিন্তু এই ছাড়া 
আপনি মনে করেন সাকিবের ছবি চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটা হলে দুই লাখ করে আসলো তাহলে চল্লিশ হলে আসবো আশি লক্ষ টাকা সাকিবের ছবি তো বানানো হবে তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি এখন যে সেই যে টাকার অ্যামাউন্টটা দিচ্ছে না এক সাকিব দিয়েও একটা দুই সাকিব দিয়েও চলে ইন্ডাস্ট্রিতের জন্য ইন্ডাস্ট্রির যারা আছে এখন আমি এটা বললে আমি একজন ডিরেক্টর তো এটা বলাটা মনে হয় ঠিক নাই তারপর আমি বলি বলাটা ঠিক নেই কারণ আপনাকে বলতে হবে মনে করেন আপনি এখন এই সারাউন্ডিংয়ে আছেন এই সারাউন্ডিংয়ে আপনি কি কি পাবেন এইটার উপর বেস করে আপনাকে কিন্তু আপনার কাজের চক আউট করতে হবে আপনাকে দেখতে হবে এটার থেকে এটা আমারও যেমন আমারও কিন্তু হয় যে আমাকে তো ইন্ডাস্ট্রি অনেক কিছু আমি ইন্ডাস্ট্রির জন্য কি করতে পারলাম এটা কিন্তু একটা তাগাদা আছে আমাদের আমার আমি যেমন এখন চাই যে আমাদেরকে বলুক যে আপনাকে দিলাম আপনি আরও কয়টা আর্টিস্ট তৈরি করে দেন এটা কিন্তু আমাদের চাই আমার আমার এটা এখন ইচ্ছা এরকম এখন যার অ্যাবিলিটি আছে আমি যেমন এখন এই রকম না যেমন আমাকে আমাদের একটা হিসাব মি দেন আমাদের আমরা যেই পর্যায়ে আপনি তার এক ভাই বলেন যে আমরা যে গেলাম আমাদের কিন্তু একটা মোট অ্যামাউন্ট একটা বড় একটা অ্যামাউন্ট আমরা ডিরেকশান থেকে নেওয়ার কথা কিন্তু এখন যদি কেউ এসব বলে যে ভাই এই মুহূর্তে একটা ছবি না আমি কিন্তু ওই অ্যামাউন্ট চাইবো না আমি চাবো ছবিটা হোক আমার রেমুনেশনটা একটা ধরুক এখন এটা এই রেমুনেশনই আপনার জন্য ফিক্স না আমার হচ্ছে এই সিচুয়েশনের জন্য আমি এই রেমুনেশন নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার মন মানসিকতা এবং এই মন মানসিকতা আমাদের সব টেকনিশিয়ানের মধ্যে আছে এই মন মানসিকতা আমাদের আর্টিস্টদের মধ্যে ক্রিয়েট হওয়া উচিত আর্টিস্টদের ভেতরে সেই কেন না আমাদের এখন যে আর্টিস্ট থাকো সবাই কিন্তু একটা নর্মাল আসলে আপনাকে আমাকে ভাই বিশ লক্ষ টাকা দিবেন আমাকে পঁচিশ লক্ষ টাকা দিবেন আমাকে তিরিশ লক্ষ টাকা দিবেন তা আপনাকে তিরিশ লক্ষ টাকা দিলে এই প্রজেক্টটা কত টাকায় হবে এবং এই প্রজেক্টটা এত টাকায় হওয়ার পরে এটা রিকভারিটা কি হবে এটাকেও তো আপনাকে চিন্তা করতে হবে তাইলে আপনারা এখন ওইভাবে আসেন যে ঠিক আছে আপনার রিলিজ আমার রেমুনেশন নেই আমি আপনাকে এই ব্যবসা করাই দিব আমাকে এত টাকা দিয়ে দিবেন যেটা মান্য ভাই বলছিল হ্যাঁ তো বলছেন যে সাকিব সহ কেউই আসলে ইন্ডাস্ট্রির কথা ভেবে অনেক বছর পরে গিয়ে আমি যেমন প্রিয়া আমার পরে আমার ছবি হয়েছে নাম্বার একবার ভালোবেসে মরতে পারি সেটা দুই তিন বছর পরে আর আমরা আমি আমাদের হচ্ছে কি আমরা তো এই প্রফেশনাল ডিরেক্টর আমরা এইটাই সারাক্ষণই কিন্তু এইটা সিনেমা নিয়ে চিন্তা করছি প্রডিউসার এটার সাথে ইনভলভ ছিল এই আর্টিস্ট ওই আর্টিস্ট কী করা যায় কেমনে হয়ে যায় পাবলিসিটি যাই হোক আর অন্যদের ব্যাপারটা আমি জানি না কিন্তু আমাদের আর্টিস্টদের ব্যাপার হচ্ছে এখনকার সিচুয়েশানে এক কোটি টাকা দিয়ে আপনি টাকা উঠানো টাকা উঠবে না উঠবে না না আমার সাকিবের প্রতি আমি সাকিব এক কোটি টাকার এমোনেশন এটা সে তার নিজের কত টাকা নিবে না নিবে আমি এখন আপনি আমাকে হাতে আসছেন আমি চাইবো যে কিন্তু আমি বলি এই চাওয়াটা হবে আমার চাওয়াটা আমি যেমন আমার কথাটা বলে গেলাম যে এখন যদি কোনো প্রডিউসার এসে বলে আমি কিন্তু বলবো না আমাকে দশ লক্ষ টাকা দেন কারণ দশ লক্ষ টাকা একজন ডিরেক্টরকে দেওয়ার মতো এখনকার সিচুয়েশান নাই আমি ছবিটা করার জন্য আমার একেবারে মিনিমাম যেটা আমার না হইলে নয় কারণ আমার তো এটা পেশা এটা করি আমাকে খেতে হয় চলতে হয় আমি ওইটুকুই চাবো অন্য কোন আর্টিস্ট কে নিয়ে কেউ ড্রাইভ দিতে পারছে না বা চাইছে না 
সেটা তো এরকম এখন শুনেন আমি সাকিবের ব্যবসাটা বলে দেই কারণ আমি কিন্তু ওই ডিরেক্টর আমি কিন্তু একটা ছবির ব্যবসা পর্যন্ত আমার কিন্তু একটা ছবির সেন্সর একটা ডিরেক্টরের দায়িত্ব সেন্সর প্রিন্ট পর্যন্ত একটা ডিরেক্টরের কর্মটা এটা বাংলাদেশে সবকিছু করতে হয় হ্যাঁ কিন্তু আমি করি না আমি একেবারে আলা আপনাদের দায় এই পর্যন্ত যাদের কাজ করছে একবার হল পর্যন্ত আমি কিন্তু কাকরাইলে বসে আমার কারণ এটা করছি এটা করতে করতে আমার একটা পরিস্থিতি হচ্ছে আমার প্রতি তাদের একটা কনফিডেন্স কেস হয়েছে এখন সাকিবের ছবি নর্মালি যে টাকাটা আসবে সাকিবের রেমুনেশনটা সাকিব আজকে সাকিব খান কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি ওই তাকে করছে তাই না ইন্ডাস্ট্রি করছে না আমার বদিউল আলম খুকন আমি যদি ব্যাংকে চাকরি করতাম আমি তো বললাম ওই সারাউন্ডিং হয়তো আমি এখন জিএম টিএম হইতাম কিন্তু ওভারঅল মানুষ তো বদিউল আলম খুকন আমি অনেককে চিনে সে আমাকে চিনে আমাকে দেখছে ভাই আপনাকে দেখছি টেলিভিশন এইটাই কিন্তু আমাদের পাওয়া এটা বলেন যে তাহলে সাকিব বাদ দেন সাকিবের আলোচনা শেষ আপনি বলেছেন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যারা যারা আছে এখন আরিফিন শুভ সিয়াম বাপি সাইমন এদের গ্যারান্টি কি এদের নর্মাল কমার্শিয়াল ছবির গ্যারান্টি কি বলেন এদের এখন হচ্ছে কি গ্যারান্টিটা নাই কোনো গ্যারান্টি নেই কোনো গ্যারান্টি নেই তারা এখন তারা নিজেরা জানে কি না এটা আমি বুঝতে পারছি না আমাদের তো জানা উচিত কারণ আমার একটা ছবি রিলিজ হইল কত টাকা মার্কেট থেকে রিকভারি হইল এটা প্রত্যেক আর্টিস্টের জানা উচিত কিন্তু জানা উচিত কারণ জানা হইলে আপনি ওইভাবে ডিলিংসটা করতে পারবেন যেমন সাকিব তার রেমুনেশনটা নির্ধারণ করছে প্রিয়তমা দিয়ে আপনার একটা ছবি রিলিজ হয়েছে আপনি ওইটা দিয়ে আপনার ইয়াটা নির্ধারণ করবেন না আপনি তো করবেন এটা দিয়ে করা উচিত আমাদের আর্টিস্টকে এই ইয়াটা করা উচিত এই হিসাব নিকাশটা করা উচিত তাহলে এখন ওভারঅল এখন সাকিব সাহেব এক কোটি টাকা চায় দেখে আমি পঞ্চাশ লাখ টাকা চাইব আমি তিরিশ লাখ টাকা চাইব কিন্তু সাকিব সাহেব তো একটা প্রুফ দিছে আপনার প্রুফ টেপের জায়গাটা আপনি দেন না একবার দিয়ে তারপরে আপনি চান আমার কোনো অসুবিধা বিশেষ সদাগর এই সিটে এসে কিছুদিন আগে বললেন যে সাকিব যদি এক কোটি টাকা চাইতে পারে তাহলে অবশ্যই বদিল খোকনের পঁচিশ লক্ষ টাকা দেওয়া উচিত না হলে ইন্ডাস্ট্রি কখনোই সম্মান জানানো হবে না আর এটা যদি না হয় তাহলে এই ছবি স্টপ করে দেওয়া উচিত এই ছবির অসম্মান দিয়ে শুরু হবে আপনি এই বক্তব্য সম্পর্কে আপনি কি বলতে চান আপনাকে খুব প্রেস করে বলেছেন কারণ ডিরেক্টর হচ্ছে ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ এটা আমরা শুনে আসছি না এটা তো সবসময় যেমন আমাদের আমার যে সিনিয়র যে এক কোটি টাকা যখন উঠলো তখন আপনি কি প্রডিউসারের কাছে বলেছিলেন যে আমি তিরিশ লাখ টাকা নেবো না 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 এটা আমি কখনো বলি না আমি কখনো বলি না এটা বলি না কখনো আমি শুধু একটা জিনিস শিওর করি আমি আমার ইউনিটের বাইরে কাজ করি না আমাকে এটা বলতে পারেন আপনার ইউনিট কি এটা হ্যাঁ আমার ইউনিটের কাছে আপনার যা চাওয়া সেটা যদি ফুলফিল না করতে পারে আমি কিন্তু আমার ইউনিটের সেই লুকটাকে অফ করে দেব কিন্তু সে যদি ফুলফিল করতে পারে আমি কেন তাকে অফ করব কারণ তার সাথে আমার রিলেশানটা হচ্ছে তো ফ্রম দ্য বিগিনিং আমি যখন ডিরেক্টর হয়েছি তখন তারা ক্যামেরাম্যান হিসাবে কাজ করছে ফাইট ডাইরেক্টর হিসাবে কাজ করছে ড্যান্স ডাইরেক্টর হিসাবে কাজ করছে সবই কারণ এবং তারা আমি আমার ইউনিটের যে মেম্বারগুলি আছে তারা তো এক একটা বাংলাদেশের সিনেমা এখন একটা ব্র্যান্ড এবং তারা তাদের পজিশনে এক নম্বরে আছে আপনাকে এক নম্বরে আমি যদি আমি যেমন আমি একটা থিওরিতে বিশ্বাস করি আমি কিন্তু আগে থেকে আমাকে যখন দেখেন আমি যখন ডিরেক্টর হয়েছি আমাকে ড্যান্স ডাইরেক্টর হিসেবে দিছে মামু মাসুম বাবুলকে ফাইট ডাইরেক্টর হিসেবে দিছে আরমানকে এডিটর হিসেবে দিছে আপনার জিন্না হুসেন জিন্নাকে আমি তখন একেবারে তো একেবারে কেন এখন আমি কিন্তু কোনো দিনে আমাকে কিন্তু আমি এমনও কাজ করছি আমাকে জিন্না ভাই বলছে যে কখন এই যে সময়ের সাথে নাকি আধুনিক না আপনার ইউনিট এই ধরনের অভিযোগ এটা হয়তো তাদের সাথে তাদের মনে হয় কিন্তু আমার তো মনে আমি তো এটার প্রমাণটা রাখলাম আমি তো এটার প্রমাণ রাখলাম যে আমি কিন্তু আগুন আগুন তো আমি বানাইছি আমি বানাইছি আগুন এখন যত আমাদের বাংলাদেশের ছবির সাথে আমি কিন্তু বম্বের ছবির সাথে মানে বম্বে তারা যেই টেকনিক ইউজ করে বা যে টেকনিক্যাল হ্যান্ডটা নেয় যে টাকাটার অ্যাফোর্ড করতে পারে আমি কিন্তু সেই টাকার অ্যাফোর্ড করতে পারি না কারণ তারা কিন্তু সব ছবিই কিন্তু এরিয়াল একজা দিয়ে করে আমি কিন্তু আমি আমরা পারি না কেন আমি এটা তো বাংলাদেশি এস্টিমেটে আপনি আগুন একটা অত্যাধুনিক ছবি হ্যাঁ অত্যাধুনিক আর ভাই আমি অত্যাধুনিক ছবি অনেক আগে সাকিবের ছবিটি ধরেন সাকিবের ছবি কিন্তু সাকিব ব্যক্তি সাকিব এক এক দুই সাকিবের কাজ করছে কিন্তু আমার প্রশ্ন সেখানে সাকিব যখন প্রডিউসার সেই প্রডিউসার থাকাকালীন যেই বদিরাম খোকন ছাড়া ছবি করেনি সেই প্রডি সেই সাকিব খান কিভাবে মানে আপনার কাছ থেকে একটা মানে অনাকাঙ্ক্ষিত বাজেট চেয়ে বসে 
যে এক কোটি টাকা ছাড়া ছবি করব না একটা ঘটনা ঘটে সেটা নিয়ে একটা মন কষাকষি হয় সেটা নিয়ে বাইরে ছড়াই গণমাধ্যমে ছড়াই এগুলো তো বিব্রত করে এগুলো বিব্রত করে এগুলো তো যাই হোক এটা তুনে করাটা আমি জানি না আমি এমোনেশনের ব্যাপারটা কিন্তু আমি এখনো বলি এমোনেশনটা কিন্তু আমি বলবো না কেন বলবো না এটা আপনি যদি মনে করেন আপনার এক কোটি টাকা হবে কিন্তু আমি তো ওইটা বলছি আপনার সারাউন্ডিংটা দেখবেন আপনার মার্কেটের পরিটিটা দেখবেন আপনি হ্যাঁ ছবি যদি সুপার বাম্পার হিট হয় তাহলে কিন্তু আপনি বাইরে চালাইতে পারবেন নাহলে কিন্তু চালাইতে পারবেন আপনার ফ্লপ ছবি কিন্তু বাইরে নেবে না তা আমার ছবিটা তো আগে প্রুভ করতে হবে বাংলাদেশে যে আমার ছবিটা সুপার হিট হয়েছে একদমই তাই না তাহলে আমি বাইরের মার্কেটটা ধরবে না হ্যাঁ আপনি ডিজিটালও ধরেন ডিজিটাল সুপার হিট ছবি হলে আপনি যেই টাকা পাবেন একটা ছবি নর্মাল হলে সেই টাকা ডিজিটাল মার্কেট থেকে আসবেন অবশ্যই সব কিছুই কিন্তু ছবির সুপার হিট নর্মাল হিট বাম্পার হিটের উপর নির্ভর করে এবং এইটার নিশ্চয়তাটা কিন্তু আমরা কেউ দিতে পারি না আমরা একটা কনফিডেন্স ক্রিয়েট করতে পারি যে হ্যাঁ আমরা যেহেতু এতগুলি এখানে ভালো টেকনিশিয়ান আছি ভালো ইকুইপমেন্টস দিয়ে কাজ করছি ভালো একটা গল্প মেকিংটা চমৎকার হয়েছে এটা দর্শকের ভালো লাগবে এবং দর্শকরা ভালো লাগলেই এই ছবিটা ভালোভাবে রিসিপশান দেবে রাইট আমি এইটুকু বলতে পারি কিন্তু আমি তো ওইটা বলতে পারবো না কিন্তু এই জন্য আমি রেমুনেশনটা নির্ধারণ করতে আমার একটু কষ্ট হবে এই জন্য আমি বলছি না যে এখনকার আপনাকে সব কিছুই দেখতে হবে এখন একটা ছবি প্রিয়তম হচ্ছে আমার পরের ছবি প্রিয়তম যদি না হয় তখন কি আপনি আপনার রেমুনেশনের জায়গাটায় কোথায় যাবেন একদমই তো আমি শেষ দুটো প্রসঙ্গ নিয়ে আজকে শোটা শেষ করবো সেটা হচ্ছে প্যান ইন্ডিয়া রিলিজ হচ্ছে শাকিব খানের ছবি এবং আজকে যেটা প্রেস মিট হয়ে গেল আমরা যখন কথা বলছি তো সেই প্যান ইন্ডিয়া রিলিজ যে খুব বেশি সফল হয়েছে সেটা বলা যাবে না কলকাতায় জিৎ এবং দেব দুজনই ট্রাই করেছে এখনও ওরা বাণিজ্যিকভাবে একটা রেজাল্ট পায়নি ভালো রেজাল্ট পায়নি তো সেক্ষেত্রে শাকিবের এই ড্রাইভটা আপনি কতটা সম্ভাবনা মনে করছেন এখন ড্রাইভ তো এখন ড্রাইভ তো দেয় যার যার কনফিডেন্সের উপর জি এখন শাকিব যেখানে অনন্য মামনের কোনো ছবি এখন অবধি সেই অর্থে সুপার হিট হয়নি অনন্য মামনের ব্যাপারটা শাকিবের আমি যদি বলি এখন সে যদি একজন ডিরেক্টর তাকে আমি সম্মান নিয়ে কথা বলছি শাকিবের কেরিয়ারে কিন্তু অনন্য মামনের নবাব এল এল বি একটা ব্যাড রেকর্ডেড ছবি কেন দেখবে না আমাদের এইখানে শাকিবকে সে কিন্তু আমি কিন্তু ওই জিনিসটা বলছি তখনকার কথা পরিপ্রেক্ষিতে শাকিবকে আমি বলছি শাকিব আমি বলছিল যে অনন্য মামা আমার সাথে এই ফ্রটিং করছে উমুক করছে আমি বললাম তুমি এতে গেলা কেন বলো সে তো বলছিল সিনেমা হলে রিলিজ হবে এটা তো ওটি টি প্ল্যাটফর্মে রিলিজ করবে এটা তো আমাকে বলেন অর্ধেক অর্ধেক করে অনেক রকম হ্যাঁ এবং টু বি কন্টিনিউড একটা সিনেমা কখনো টু বি কন্টিনিউড হবে ওখানে দা এন্ড হবে একটা সিনেমার আপ বিগিনিং টু এন্ড একটা সিনেমা এটা এখানে আমি অর্ধেক দেখায় ওখানে টু বি কন্টিনিউড এইটাতে আমি এই পয়সা আমরা দেবেন আমাদের ওই রেঞ্জ দেবেন যাই হোক তারপরে সে অন্যান্য মামনে এখন এটা আমি বলতে চাই না এই কারণে যে শাকিব ড্রাইভ সবচেয়ে বেস্ট ওয়েলুসার না আমি আমি চাই আরও আজকে যে জায়গায় আছে আরও অনেক উপরে যায় নায়িকা মিতু এখানে বলে গেছে যে টোটাল লক্ষ লক্ষ শাকিবিয়ান শাকিবকে রত ভালোবাসে তার চাইতে দশ বিশ গুণ বেশি ভালোবাসে বদিলাম কখন হ্যাঁ শাকিবকে সো অবশ্যই এতদিনের সংসার আপনাদের সুতরাং এই প্যান ইন্ডিয়া রিলিজ আদৌ বাংলাদেশে কাজ করবে কিনা আপনার কাছে জানতে চাই সহজ সরল আমি যে আমি মধ্যে দিয়ে একটা কিন্তু হারাই গেছি সেই জিনিসটা আমি একটু বলি যেমন আমার রাজা বাবুর যে গ্যাট আপটা দেখবেন রাজা বাবু রাজা বাবু যে গানটা আছে না ওই গ্যাট আপটাকেই তার আমার এটা তো ছিল একটু ওই রোমান্টিক প্যাটার্নের থেকে গানটা গেছিল ওইটাকে তারা একটু হার্ড করে ওই গ্যাট আপটাকেই কিন্তু লুকিং হিসেবে কারণ আমি তো আর অত আমরা কিন্তু ওই না এখন শুনেন আমরা তো আমরা যারা বাংলাদেশের ডিরেক্টার আমরা কিন্তু উস্তাদকে ফলো করে আমরা কিন্তু একটা জায়গায় গেছি কেমন উস্তাদ কেমন আমরা কিন্তু কখনো এখন আসছে সেই মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলি ইনভেস্ট করে আগে কিন্তু আমরা কাজ করতাম আমি আপনাকে আমার টোটাল লাইফটা বলছি আমরা কিন্তু কাজ দেখায় প্রডিউসার আমাদেরকে ছবি দিত আমরা কিন্তু ওই মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিকে বলতাম না যে ভাই এই প্ল্যাটফর্মে এই দেখেন না এইখানে আপনি ইনভেস্ট করেন আপনি এই বেনিফিট পাবেন আমাদের কর্ম দিয়ে আমরা কিন্তু প্রডিউসারটা আনতাম তো আমরা কিন্তু ওই কাজ থেকে এই পর্যন্ত আসছি সেহেতু কোনটা কি করবে এটা শাকিব নিজে বুঝে করাটাই ভালো কারণ অনন্য মামনের কথা তো আমি বললাম যে অনন্য মামন আবার তাকে নিয়ে কোনটা করবে এটা অনন্য মামন জানে একটা আল্লাহ জানে আর অনন্য মামন জানে আর কেউ জানবে না কারণ অনন্য মামনরা এই দেখেন আমি কিন্তু ওইটা আমি দেশকে ঠিক থাকে না দেশকে ভালোবাসি সিনেমাকে ভালোবাসি 
সিনেমাকে ভালোবাসি বলেই কিন্তু আমরা এখনও চাই আমাদের এখনও স্বপ্ন এই বাংলাদেশের সিনেমায় একদিন প্রাণ ফিরে পাবে আবার সেই আমাদের যে সবাই কাজ করতেছে এফডিসি যাবেন দেখবেন চার পাঁচ জায়গায় শুটিং হচ্ছে আমার সেই বিশ্বাসটা এখন আছে আমরা যদি আমাদের যে এখনকার প্রজন্ম সহ আমরা যারা আছি আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা এখনকার প্রজন্মে যারা এখনকার প্রজন্ম তো এটি বলে আমরা একেবারে লেটেস্ট টেকনিক আমরা ইউজ করি এই টেকনিক সবাই ইউজ করে আপনি জন ক্যামেরন যেই বানাইল সেও কিন্তু লেটেস্ট টেকনিক ইউজ সে কিন্তু এখনকার যারা ডিরেক্টর হচ্ছে তারাও কিন্তু ওইটি করে সবাই চায় কিন্তু আমার জিনিসটা এক নাম্বার হোক এবং আমি ভালো কিছু সবাইকে দিই লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল কোশ্চেন খোকন ভাই আমরা এখন হিন্দি ছবির একটা বড় মানে দঙ্গলের ভেতরে রয়েছি এবং হিন্দি ছবি এমন না যে নয়াজুদ্দিন সিদ্দিকির ছবি আসবে আসমান করা ছোটো ছোটো বাজেটের ছবি আসবে তা না বড় বড় বাজেটের যেগুলো বড় বড় পেয়ারের সেগুলো ছবি বারবার এখানে বাংলাদেশি ছবিকে অ্যাটাক করবে যেটা যাওয়ান হয়েছে সামনে হয়তো টাইগার থ্রি লিও আসার কথা ছিল কিন্তু মুজিব রিলিজের জন্য লিও আসলো লিও আসলে সেই সময়টাও মানে একটা বড় ধাক্কা খেত তো এই জায়গায় আসলে আপনারা কি মনে করছেন যারা ছবি নির্মাণ করছেন আদৌ কি সম্ভব ঈদ ছাড়া ঈদ যখন যেহেতু ঈদ আর পূজায় ছবি আসা বারণ আছে সুতরাং সেই জায়গায় সেফ সাইড গেম ছাড়া আপনি ঈদ ছাড়া কোনো ছবি বাংলাদেশের ছবি চলবে আগামীতে এটা দেখেন অনেক আগে প্রুফ হয়েছে অনেক ভালো ভালো ছবি আমাদের এখানে কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়েছে এখন সেইটা ঠিক ছিল মানে আমরা আমাদেরকে শুনে না আমাদেরকে দুইটা জিনিস আমরা কিন্তু ভুল বোঝাই আমাদেরকে একটা হলো আমাদেরকে বোঝাইল যে আমাদের লোকজনকে বোঝাইছে যে এখন আমরা যে পজিশনে আছি আমাদের সিঙ্গেল স্ক্রিনগুলি অ্যাকসেপ্ট সিনেপ্লেক্স সিঙ্গেল স্ক্রিনগুলি মডার্নাইজ করবে তারপরে হিন্দি ছবি চল চালাইতে হবে তাহলে আমাদের ছবিগুলি যখন রিলিজ হবে তখন এই মডার্ন প্রেক্ষাগৃহে এই ছবিগুলি রিলিজ হবে কিন্তু লাভ হচ্ছে তো সিনেপ্লেক্স আমি বলে দিই ভাই তো এটা বোঝানো পরে আনলো ঠিক আছে একটা ছবি তিন মাস আগে বা ছয় মাস আগে রিলিজ হয়ে ছবিটা আনলো এটাকে আস্তে আস্তে একেবারে যেমন হইলে শুই হইয়া ডুকে ফাল হইয়া বেরিয়ে যায় এই একটা কাণ্ড কিন্তু তারা বাংলাদেশে করলো আনলো প্রথম ইয়া কি আনলো প্রথম আনলো শাহরুখ খানের পাঠান 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 রিলিজের আয়না পরে আনলো জন একই দিনে একই দিনে রিলিজ হলো এটা কিন্তু কোনো সিস্টেমই পড়ে না এমনি তো হিন্দি ছবি চালানোর সিস্টেম নাই এখানে নাই কিন্তু আমাদের কনস্টিটিউশনে ও কিন্তু এটা বাইন্ডিংস আছে উপমহাদেশীয় বাংলা ভাষাভাষীর ছবি এবং পরবর্তীতে সাপটা চুক্তি হয়েছিল একটা সেই সাপটা চুক্তিতে ছিল আমাদের সার্কভুক্ত দেশগুলির একটা ছবি আসবে আর একটা ছবি আমাদের এখানতে যাবে সেটা ওইখানে গিয়ে রিলিজ হওয়ার পরে কিন্তু আমাদের এখানে আসার কথা ছিল আমাদের চুক্তিতে তাই আছে কিন্তু সেটা কখনো করে না আমাদের ছবি কোনো দিনে ওইখানে একজিবিট হয় না আমাদের এখানে আছে আচ্ছা ঠিক আছে আনলো এখন তারা অ্যাট এ টাইম একই দিনে ওইখানে রিলিজ হবে এখানেও রিলিজ হবে তো এটা কখন হতে পারে তাদের মার্কেটের সাথে আমাদের মার্কেটের তারা তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মার্কেট করে এবং সেটার উপর বেস করি এখানে ইনভেস্টটা হয় তো এই ইনভেস্টটা এখন এটার জন্য আমি আবার ওইটা বলবো না যে এই জন্য কি আমরা ওই ছবি দেখবো না হ্যাঁ দেখবেন দেখবেন না কেন কিন্তু আমাকেও তো সেই আপগ্রেডটা দিতে হবে আমার আপগ্রেডটা কই আমার এফডিসি থেকে এখন একটা এরিয়া লেগজা আছে একটা এরিয়া লেগজা ক্যামেরা নাই তাহলে আপনি আপগ্রেডের ক্যামেরা কোথায় পাবেন ওরা তো এলিয়া তাদের কাছে কোনো ক্যামেরা নাই আর সে বড় কিছু থাকে ওইটা দিয়ে তারা ছবি পিকচারাইজেশন করে তাহলে আমাকে আপনি দিবেন না দা খুন তা অন্যজনে একেবারে লেটেস্ট মডেলের ও অস্ত্র নিয়ে আমার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে এটা তো একটা কেমন মানে আপ ডাউনটা একটু বেশি হয়ে গেল না এইটি আমাদের সরকারের উচিত ভাবা আমাদের এখানে আপনি আমাদের সিনেমা হলকে আপগ্রেড করে দিয়ে আমাকে বলেন না আমরা যদি আমাদের দর্শককে আনছে না প্রিয়তম আনছে না তো এইরকম আরও আসবে আপনি আমাকে সেই সুযোগটা দেন আমাকে তো সেই সুযোগ দিচ্ছেন না অবশ্যই এ নিয়ে আসলেও এখন অনেক ভাবনা চিন্তার একটা সময় এসছে খোকন ভাই আপনি ছবি করেন আপনার হাত দিয়ে আরও কিছু তারকা জন্ম হোক সেটা প্রত্যাশা করি এবং দু হাজার তেইশ এবং দু হাজার চব্বিশে আপনার মূলত কাজের শিডিউলটা যদি একটু সংক্ষেপে বলি আমি আসছি এখনই সামনে আগুন আসছে আগুন আসছে আগুন কমপ্লিট আমার আর একটা ছবি আমি ওই যে করে আমাকে আমি কিন্তু মাঝে মাঝে প্রুভ করি যে আমি কিন্তু 
কম আমাদেরকে কিন্তু একটা জিনিস আছে আমরা বিগ বাজেট মনে করে আমাদেরকে অনেক হাতি মনে করে যে এত টাকার কবে ছবি হয় এই জন্য আমরা মাঝে মাঝে আমাদেরকে আমরাও পুপ করি যে আমি পারি কিনা আমি কিন্তু দিয়ে টাইপের আগেও একটা ছবি নিয়েছি একেবারে কম পয়সা যতটুকু অন্ধকার জগতে মানে একটা ছবি করতেছি পুলিশ অফিসার ওটাও কমপ্লিট আমি এখন আমার চিন্তা আমি কিন্তু একটু দূরে না সাকিব আসুক আমাকে কত হলো সাকিব করুক আমি চাই সাকিব আরও অনেক বড় জায়গায় যাক সাকিবের সব ছবি কার আমরা সব আর্টিস্টের ছবি ভালো যাক ভালো গেলে আমরা ডিরেক্টর আমার আরও বাইরে আছে সবাই কাজ করবে কিন্তু আমাদের সব আর্টিস্টের প্রতি আমাদের একটাই আকুল আবেদন আপনারা আমাদের মার্কেটের অবস্থানটা চিন্তা করে আপনি আপনি নেবেন না কেন আপনার টাকা আপনার ছবি দিয়ে যদি আমি দশ টাকা ইনকাম করি আমি আপনাকে পাঁচ টাকা দিতে রাজি আছি আমার ইনকামের ব্যবস্থাটা আপনারা করে দিয়ে আপনারা আপনাদের রেমুনেশনের টাকাটা নিয়ে যান এবং নির্ধারণ করেন আর আমার আমার ব্যাপারটা হলো আমি আমার এখনই কেউ যে না আমি মোটামুটি একটা চিন্তা ভাবনা করছি আমি একটা লাভ স্টোরি রেডি করতেছি নতুন আর্টিস্ট দিয়ে আমি নতুন ছেলে মেয়ে দিয়ে একটা ছবি বানাবো দিস ইজ মাই চ্যালেঞ্জ এটা আমার চ্যালেঞ্জ আমি চেষ্টা করব আর কিছুটা হোক একটা ইন্ডাস্ট্রিতে তো দুইটা আর্টিস্ট যাতে অন্যরাও নিয়ে কাজ করতে পারে ইন্ডাস্ট্রিতে এই সময়ে যেন আর দুইটা আর্টিস্ট আসুক এইরকম আসুক আমাদের যারা আছে সবারই উচিত এখন আর্টিস্ট কারণ আমাদের আর্টিস্ট নেই আমাদের নতুন মুখের সন্ধানে করে আমাদেরকে আর্টিস্ট প্রেজেন্ট করে আমাদের বাবা নাই মা নাই বোন নাই বড় ভাই নাই কেউই নাই আমরা একটা আপনি একটা সিনে একটা ডিরেক্টর যে একটা ছবি বানাবে সে গল্প মানে রেডি করার পরে আর্টিস্ট কাজ করতে গিয়ে সে কিন্তু পুরাটাই হ্যাসেল হয়ে যায় কোন কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায় না এই কাকে নেব রাইট অবশ্যই সেই সুদিন ফিরুক এবং আপনার এই চ্যালেঞ্জটা খুবই ভালো লাগলো যে আপনি নতুন দুজনকে নিয়ে ছবি করতে যাচ্ছেন সেইটার অপেক্ষা থাকবো নিশ্চয়ই খুব শিগগিরই হয়তো এক এক দেড় বছর ভেতরে আমরা ছবিটা এক দেড় বছর না আগামী বছরের সেই সুখবর দিয়ে আমি সেটা শেষ করছি আমার নাম তানভি তারিখ দিস জাগো ফিম টিম আড্ডা দিয়ে কেমন লাগলো এবং জাগো ফিম এর অনেক ভালো লাগলো আর আপনার সাথে তো আমার অনেক আগে একটা সম্পর্ক আছে আমি চেষ্টা করি আমি সবার দোয়া চাই ভালোবাসা চাই এবং আমাদের বাংলা সিনেমার জন্য সবার সহযোগিতা চাই আমাদের দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য বাংলা সিনেমা অনেক দিন বেঁচে থাকতে হবে এবং সুদীর্ঘ বছর বেঁচে থাকতে হবে কারণ একটা দেশের সংস্কৃতি একটা দেশের পরিচয় বহন করে থ্যাংক ইউ সবাই ভালো থাকি ভালো রাখি আল্লাহ